Anh chàng này đang hoảng hốt hét vào mặt quản lý. Quản lý, chuyện lớn rồi, Melit God tái xuất rồi. Nhân vật vừa mới được tạo dựa trên dữ liệu cá nhân của Melit God. Trái lại với sự kinh ngạc của anh nhân viên, tay quản lý lại rất thờ ơ hỏi, ai cơ? Mel God, Mel God là thằng nào hở? Là Melit God ạ, à, huyền thoại game thủ Melit God. Melit God trở lại, cậu nghĩ tôi sẽ phản ứng ra sao hả? Việc gì tôi phải quan tâm một gã bỏ game 2 năm và giờ thì chơi lại cơ chứ? Tiếp tục làm việc ngay. Dạ, thưa sếp, anh nhân viên ỉu xíu đáp. Một cô gái đeo kính ở trong phòng lúc đó đã nghe hết mọi chuyện. Sẵn tính tò mò, cô bí mật kết nối với An, NPC hướng dẫn, An, báo cáo cho ta trạng thái của nhân vật mà ngươi vừa hướng dẫn, Game Master. Nhân vật Kang Hyun U vừa qua phần hướng dẫn, vừa kết thúc khảo thí ma thuật. Thật ra, anh ta vừa thiết lập một tân kỷ lục trên thiết bị khảo thí ma thuật. An, phiền cô nhanh chóng chuyển bài khảo thí khác. Hyun U đề nghị An, trong lòng tự nhủ, nếu Arena là cách duy nhất có thể thay đổi vận mệnh của mình, vậy thì cứ thế đi, ta sẽ trở lại làm ranh cơ một lần nữa. Quay ngược lại thời gian, Kang Hyun Gu, một game thủ huyền thoại trong MMORPG, một tựa game nổi tiếng nhất thế giới Arena. Cậu được mọi người biết đến với cái tên Melit God. Top 1 bảng xếp hạng thế giới Top 1 cấp độ nhân vật toàn server Top 1 chiến điểm đấu trường Đây là những danh hiệu xương xương mà Melit God đạt được. Nhưng rồi đương lúc đang ở trên đỉnh cao danh vọng ấy, Hyun U lại quyết định vĩnh viễn rời khỏi thế giới ảo khiến thằng bạn trí cốt của cậu là Kagun Yung Chan, tên in game Yung Chan, sốc tận óc. Đương nhiên giam ba cái vật phẩm đó Hyun U chẳng thèm quan tâm, đơn giản vì cậu là Rick Kid chính hiệu, nhà mặt phố bố làm chủ tịch tập đoàn Dam Su. Game với cậu chỉ là để giải trí chứ không phải nơi bán mạng kiếm tiền. Cậu dự tính sẽ đi nghĩa vụ rồi sau đó về kế thừa sản nghiệp của gia đình. Nhưng ở đời chẳng ai biết trước chữ ngờ, hai năm sau, công ty gia đình dần đi xuống và cho tới ngày Hyun U xuất ngũ thì nó phá sản hẳn luôn. Quay lại hiện tại, sau bài khảo thí ma thuật, An liền cho Hyun U làm bài khảo thí level 10 như ý cậu. Đây là một trận đối kháng. Đối thủ của cậu là chiến binh Dark Elf level 10. Vậy ra đây là đối thủ của mình. Cuộc chiến đầu tiên cũng chẳng quá tệ. Cơ mà không nên hào hứng quá, ổn định nhịp thở nào. Đương lúc Hyun U nhắm mắt hít thở thì cậu nghe thấy tiếng An hét lớn. Hyun U, Dark Elf tấn công anh kìa. Dark Elf lao vút đến chỗ Hyun U đắc ý nói, sai lầm của ngươi chính là dám nhắm mắt lại với ta, nhân loại à. Sai lầm, ta lại không nghĩ vậy. Hyun U khẽ nghiêng người, dễ dàng né tránh được đòn tấn công của Dark Elf. An đứng một bên chứng kiến không khỏi trầm trồ, nhân vật level 1 lại có thể đỡ được đòn tấn công của chiến binh Dark Elf. Hyun U nhìn thanh kiếm trong tay hồi tưởng lại, cũng đã lâu lắm rồi từ cái hồi mà mình vẫn còn phải vượt cấp chiến đấu, may là vẫn ổn. Lý do khiến Melit God có thể đạt tới vị trí top 1 server chính là bởi không kẻ nào sánh được với mình về việc kiểm soát khoảng cách level cả. Dark Elf lần đầu gặp trường hợp như Hyun U nên còn bỡ ngỡ. Sau một hồi, hắn sốc lại tinh thần rồi quay lại tấn công Hyun U, nhưng là với tốc độ nhanh hơn, lực đánh cũng mạnh hơn. Chỉ tiếc là tất cả đều vô dụng với Hyun U. Thậm chí hắn còn nhận thấy Hyun U ra đòn ngày một hiểm hóc hơn. Những ân huệ, sự tuyệt vọng và cả hận thù, mình sẽ đáp trả tất cả những điều ấy. Và để làm được điều đó, mình sẽ trở lại thời hoàng kim với tốc độ mà không kẻ nào dám ngờ tới. Hyun U dồn hết cảm xúc đèn nén đó bón hành cho Dark Elf. Chưa đầy một phút sau, trong phòng điều khiển, cô gái đeo kính nhìn vào màn hình máy tính mà không khỏi phấn khích, nhân vật mới khởi tạo level 1 vừa đánh bại chiến binh Dark Elf level 10. Đúng là điều không tưởng mà. Đến cuối cùng, Huyền thoại vẫn là huyền thoại nhỉ, Melit God. Kết thúc khảo thí, Hyun U đến gặp NPC Del, trưởng làng Aslan để lĩnh thưởng. Ông ta đưa cho cậu một chiếc dương nhỏ, bên trong là nhẫn chứa đựng chi khí của Titan. Chiếc nhẫn chứa đựng chi khí của Titan thần thoại. Bạn có thể lĩnh hội được sức mạnh cùng ý chí của Titan thần thoại. Bậc, hiếm, hiệu ứng, sức mạnh cộng 50, thể chất cộng 50. Sức mạnh của Titan tăng cường sức mạnh qua chỉ số nhân vật của bạn trong 5 phút. Hồi chiêu, 2 giờ, một vật hiếm. Vượt 10 cấp chiến đấu đúng là bỏ công mà. Khởi đầu thuận lợi thực sự, Hyun U vui mừng nói. Đúng lúc này, Hyun U nhận được tin nhắn trong game từ Yung Chan. Hoàn thành khảo thí rồi à, anh sẽ bắt xe đón chú. Đến cửa đông đi, anh làm phu xe luôn nhé. Hyun U từ chối Yung Chan, tiện thể vay anh 50 vàng để tạo ra một vật phẩm bí mật. Trước kia có một vật phẩm mà tất cả những người chơi kỳ cựu đều sử dụng, chính là ma dược XP, một vật phẩm thông dụng có thể khiến lượng XP nhận được tăng 20% trong 4 giờ. Ma dược XP với cái giá bèo bọt 3.000 vàng thì quá đỗi đáng giá. Nhưng nhà cung cấp đột nhiên biến mất và thứ ma dược ấy đã bị chìm vào quên lãng. Hoặc đó là người ta nghĩ thế, vì chẳng ai biết được nhà cung cấp chính là Hyun U. Mình chính là người duy nhất biết tới phương thức tạo ra ma dược XP. Nếu giờ mà đem đấu giá thì có thể nâng giá trên trời luôn. He he. Suy nghĩ đó khiến Hyun U vui vẻ, nhưng khi kiểm tra hòm đồ thì cậu chợt nhận ra nguyên liệu mà mình cần mãi
cậu bước qua một bên đi. Hyun U bực bội nói, đây là hầm ngục duy nhất cậu có thể kiếm được nguyên liệu nên đương nhiên sẽ không lùi bước. Ê lính mới, tôi sẽ để yên lần này nên im lặng rời đi ngay đê. Hyun U mất kiên nhẫn đẩy Park Jun U sang một bên đáp, tránh đường, đang vội thì chớ. Ngay lập tức thanh kiếm trong tay Jun U chĩa vào cổ Hyun U khiến cậu phải dừng bước. Ê lính mới, mày không nghe tao bảo à? Cút, Jun U lần nữa đe dọa. Lính mới, Hyun U tức giận nắm lấy lưỡi kiếm của Jun U, vẻ mặt âm u nói, cuộc sống của tao phụ thuộc vào tựa game này. Tao không hề muốn lãng phí một giây nào. Mày dám đấu cực xóa nhân vật với lính mới như tao không? Mày không phải con gà chỉ biết gái thôi đâu nhỉ? Bị người chơi mới level một sỉ nhục, Jun U nóng máu không nghĩ ngợi gì liền lập tức đồng ý. Đấu cực xóa nhân vật, ai thua, nhân vật người đó sẽ bị xóa sổ. Nhưng từ khi không người chơi nào chấp nhận nổi rủi ro ấy, nó đã không còn tồn tại nữa. Nhưng từ giờ, đấu cực xóa nhân vật sẽ được tái sinh. Người chơi Kang Hyun U đã đặt dao kèo. Luật chơi, nhất ăn tất và thua xóa nhân vật. Người chơi Park Jun U đã nhận kèo. Trận đấu sắp bắt đầu. Trong lúc hệ thống đếm ngược 5 giây, Jun U tự tin nói, giờ không còn đường lui đâu. Hyun U nóng máu đáp, anh sẽ xử chú trong vòng 5 phút. Cứ nói lời tạm biệt với nhân vật của mình dần đi. Đừng hoảng nhé, vì mày không bao giờ có cơ hội đấu với tao lần hai đâu. Cứ coi đây như một bài học đi. Tao sẽ chống mắt lên coi mày còn gáy to được bao lâu nữa này. Jun U dứt lời cũng là lúc thời gian đếm ngược kết thúc. Hai bên lập tức lao vào bem nhau. Hyun U vung kiếm chém về phía Jun U. Jun U nghiêng người né tránh rồi trào phúng nói, thế thôi. Với chỉ số nhanh nhẹn của một con gà thì bắt kịp được tao á, mơ đi. Jun U hăng hái chém nhanh về phía Hyun U nhưng bị cậu dơ kiếm cản lại khiến hắn ta giật mình, hắn chặn được. Jun U không tin, tiếp tục tấn công tới tấp nhưng kết quả vẫn giống như trước. Hyun U dễ dàng huy động kiếm trên tay đón đỡ toàn bộ đòn tấn công của hắn ta. Đến lúc này, Jun U đã bắt đầu lo lắng suy đoán, không thể nào. Chắc chắn level của mình cao hơn hắn cơ mà, hay hắn sở hữu trang bị độc nhất. Giờ mới để ý, một tân binh như hắn lại quá bình tĩnh. Chẳng lẽ, smoke cuồng sát. Về phía Hyun U, cậu lại dễ dàng né tránh một chiêu của Jun U. Dễ đoán quá, chưa gì đã rén rồi cơ à, tên này quá nhiều sơ hở. Hyun U nhằm chán thầm nói, cậu quyết định chuyển thủ thành công, vung kiếm chém trúng đùi phải của Jun U. Tiếp đó, cậu thấy được điều bất thường. Jun U bị trúng đòn mà mặt vẫn tỉnh bơ như không biết, miệng còn mắng to, thằng thỏ đế này. Hyun U suy nghĩ rồi nhanh chóng biết được đáp án. Không thể nào, à, loại bỏ cảm giác đau hử. À, vậy càng dễ cho ta. Hyun U nắm chặt nắm đấm, kích hoạt kỹ năng sức mạnh của Titan. Sức mạnh của Titan. Được kích hoạt, chỉ số sức mạnh sẽ gia tăng trong thời gian giới hạn. Kế đó là một đợt tấn công như vũ bão của Hyun U nhắm vào các vị trí yếu hại toàn thân của Jun U. Không quá lâu. Trên người Jun U đã chẳng chịt các vết thương do kiếm gây ra. Còn hắn ta thì chỉ có thể vô năng gào thét, mẹ kiếp. Mình mà lại bị một thằng gà vật áp đảo ư. Sự sợ hãi dần dần xâm chiếm lấy Jun U, trong lòng hắn ta tự hỏi, thằng này là ai vậy? Cảm giác hiện tại của Jun U như một người tí hon đang bị một người khổng lồ bóp nghẹt trong lòng bàn tay, mặc cho hắn ta có vẫy vùng thế nào cũng không thể thoát ra được. Đang combat mà lơ đĩnh là không tốt nha. Đã thế thì tao sẽ tiễn mày đi luôn cho lẹ. Tiếng nói của Hyun U đã kéo Jun U về thực tại. Hắn biết được Hyun U không phải đang dọa, đòn kế tiếp chắc chắn là đòn kết liễu. Nhất định phải đỡ đòn này. Jun U tự nhủ, nhưng rất nhanh hắn ta phát hiện mình không thể điều khiển được cơ thể. Hà, cơ thể mình. Một đường kiếm quét ngang cổ của Jun U, máu từ đó bắn ra tung tóe. Nhìn Jun U đang dần biến mất, Hyun U chậm rãi nói, không thấy đau thì làm sao mày biết được tình trạng cơ thể của bản thân. Đến khi thân ảnh Jun U hoàn toàn biến mất, trước mặt Hyun U xuất hiện thông báo, chiến thắng, bạn vừa thắng trận solo. Bạn sẽ nhận được phần thưởng dựa trên dao kèo nhất ăn tất. Kiểm tra phần thưởng, Hyun U vui vẻ lên tiếng, hắn có nhiều vật phẩm ghê. Trung bánh gọi, mà kiếm nguyên liệu cuối cùng đã. Sau khi xử lý xong Jun U, Hyun U nhanh chóng tìm kiếm nguyên liệu rồi một mạch đi tới xưởng Aslan tìm kiếm buồng chế tác để tạo ra ma dược XP. Buồng chế tác là công cụ chế tác vật phẩm thay cho người chơi. Tuy nhiên nó không thể bù đắp cho kỹ năng của người chơi. Hơn nữa chỉ được xài cái này mỗi tháng một lần. Cũng may Hyun U còn nhớ chính xác cách chế tạo. Chẳng mấy chốc tiên dược tăng trưởng đã được hoàn tất, Hyun U lập tức đem nó đi giao bán. Ngày hôm đó, trên thương trường Arena, sàn giao dịch độc quyền của Arena, một vật phẩm bị lãng quên đã xuất hiện. Chỉ có duy nhất một lọ ma dược XP được bán đấu giá. Người người nhà nhà đều tham gia đấu giá để giành được nó. Kết quả là giá bình tiên dược cứ thế mà tăng theo cấp số nhân. Sau tháng trước, giá của tiên dược cao nhất chỉ 3.000 vàng, nhưng hiện tại lại lên tới 5.000 vàng. Có tiền trong tay. Hyun U bắt đầu tính toán, thanh toán viện phí cho bố rồi chi phí sinh hoạt thì còn khoảng 2.000 vàng. Một vàng tương đương một đô nên chơi game chắc chắn ổn áp hơn việc bán thời gian cả 
nghĩ là làm, Hyun U một mạch chạy vào làng mua đồ. Áo khoác gia phong tinh linh, cấp thấp, bậc, hiếm, điều kiện sử dụng, không. Độ bền, 200 trên 200. Phòng thủ, 35. Hiệu ứng nhanh nhẹn cộng 15, mang lại cảm giác nhẹ đi, giúp tăng tốc chạy. Quần da chuột chuỗi đỏ, bậc, hiếm, điều kiện sử dụng, sức mạnh từ 25 trở lên. Độ bền, 180 trên 180. Phòng thủ, 30. Hiệu ứng nhanh nhẹn cộng 10, mọi chỉ số cộng 10 khi chân còn chạm đất. Lợi binh trường kiếm, bậc, hiếm, điều kiện sử dụng, sức mạnh 50 trở lên, thể lực 30 trở lên. Độ bền, 550 trên 550. Phòng thủ, 35. Hiệu ứng, sức mạnh cộng 15, xuyên giáp cộng 5. Trưởng làng đeo nhìn Hyun U mà toát mồ hôi hột, cậu đã thay đổi rất nhiều so với lần trước đấy. Cậu gia nhập hội thánh Đức Chúa Trời đấy à? Dạ đâu có. Lúc này có hai cô gái đi ngang qua, vừa liếc thấy Hyun U liền chê bai, yếu ôi, nhìn tên kia đi. Trông khác gì cái đèn giao thông di động không chứ? Bọn ngu này, tính thiết thực quan trọng hơn vẻ ngoài nhiều, biết chưa? Hyun U thẩm mỹ. Đeo nhìn vẻ mặt khó coi của Hyun U thì quan tâm hỏi, mặt cậu chuyển qua cùng màu với cái quần rồi không sao chứ. Giao nhiệm vụ cho tôi là được rồi. Nhờ có trang bị, các chỉ số của Hyun U cũng tăng lên kha khá. Trong lúc chiến đấu, cậu có thể cảm nhận được cơ thể của mình nhẹ hẳn ra. Nhờ đó, chỉ trong thời gian ngắn, Hyun U đã làm xong nhiệm vụ trưởng làng giao phó. Hoàn thành nhiệm vụ. Tiêu diệt Lâm Lang, 15 trên 15. Giang đanh của Lâm Lang, 15 trên 15. Quay về bàn giao vật phẩm cho đeo để nhận thưởng. Đúng là tiền nào của nấy, tuy thảm họa thời trang cơ mà lại cực kỳ hiệu quả. Nhận thấy bản thân đang quan tâm mấy chuyện không đâu, Hyun U liền tự kiểm điểm, cố lên nào càng Hyun U, cuộc sống mày đang phụ thuộc vào cái game này chứ còn là chơi vui đâu. Thời gian là vàng bạc cả, kế tiếp là hồng ngục quốc pin, hôm nay mục tiêu là đạt level 10. Không ngoài dự tính của Hyun U, rất nhiều người ở hồng ngục quốc pin. Một thanh niên cao to lực lưỡng tiến tới chủ động bắt chuyện với Hyun U, chào cậu, chúng tôi hiện đang tuyển AD, tôi là AD này, cho tôi gia nhập được không? Ban đầu thanh niên kia vui vẻ đồng ý. Nhưng rồi khi nhìn trang bị của Hyun U một lượt thì anh ta lại trở mặt hắt hủi nói, hình như cậu không có trang bị kháng độc. Thôi kiếm một tổ đội tân thủ đi, cậu cũng thấy tổ đội bọn tôi khá mạnh mà. Nói rồi anh ta xoay người rời đi làm Hyun U giận bay màu, tổ đội tân thủ á. Anh nghĩ tôi là ai hả? Kể cả thiếu trang bị kháng độc thì Goblin có phun độc tôi vẫn né được đấy. Đúng lúc này, sau lưng Hyun U, một giọng nói rè rặt cất lên, à thì, anh từng có kinh nghiệm chinh phạt hầm ngục Goblin rồi nhỉ? Đây là lần đầu chúng tôi chinh phạt hầm ngục Goblin nên chúng tôi đang kiếm người có kinh nghiệm. Nếu được thì phiền anh gia nhập tổ đội bọn tôi, được không vậy? Cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng óng kia e thẹn nói. Hyun U cầu còn không được, lập tức đáp, dĩ nhiên là được, tôi sẽ gánh tim. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi vì đã có tôi đây rồi. Nhận được đáp án, cô gái kia ngay lập tức thông báo cho ba đồng đội của mình đứng cách đó không xa, ê này, tôi tìm được thành viên cuối cùng rồi. Choi Seo Mi mỉm mở lời, sao ta không giới thiệu bản thân nhỉ? Tôi là Choi Seo Mi, nữ tu sĩ level 20. Hyun U thân thiện tự giới thiệu, tôi là Hyun U. Chiến binh level 20. Trong lòng cậu thầm nói, tính năng hệ thống tuyệt vời nhất của Arena chính là bảo mật thông tin của nhân vật. Các thành viên khác trong nhóm của Sơ Mi cũng lần lượt giới thiệu bản thân. Choi Jin Gu, chiến binh level 20. Xã thủ level 22, Park Cheo Min. Tôi là Jia, pháp sư level 23. Sau khi giới thiệu làm quen xong, Jin Gu nghi ngờ nhìn về phía Hyun U hỏi, nhưng mà cậu không có trang bị kháng độc nào thì có ổn không thế? Hyun U cười đáp, tôi tự tin vào kỹ thuật của bản thân. Sơ Mi lên tiếng trách cứ Jin Gu, Oba, sao anh lại thô lỗ với thành viên mới thế chứ? Anh không tin em à? Jin Gu có chút lúng túng cười thừa nhận, ừ thì anh có tin đâu, anh chả muốn chết vì em sơ xuất đâu. Sơ Mi tức giận mắng, đi chết luôn đi. Một người trong nhóm thấy tình hình có vẻ căng nên lên tiếng đề nghị, ta sẽ sớm kiểm chứng được thực lực của cậu ấy mà, và luôn thôi nhỉ. Những người khác nghe thế thì cũng không nói thêm gì, đều đồng ý tiến nhập hầm ngục Goblin. Một thời gian sau trong hầm ngục Goblin, đội của Hyun U đang đối đầu với một nhóm Goblin. Bọn Goblin kêu gào, cầm trong tay dao và khiên gỗ, ánh mắt khát máu nhìn về phía nhóm người Hyun U. Jin Gu làm ra phản ứng đầu tiên, anh ta dựng khiên ra đằng trước và bảo, chuẩn bị đi. Đây là lần đầu chúng ta chinh phạt hầm ngục đấy. Lúc này, đã có vài con Goblin lấy ra ám khí tấn công về phía đám người Hyun U. Jin Gu dùng khiên đón đỡ rồi quát lên, hộ công, tới đây. Jia nói rồi bắt đầu làm phép, Cheo Min cũng đã bắt đầu kéo cung, song kích, mà tiễn. Hai đòn tấn công cùng lúc bay thẳng vào đám đông Goblin khiến quân số của bọn chúng nhanh chóng giảm thiểu. Hyun U cũng gia nhập chiến đấu, cậu vừa hơi hợt vung kiếm chén giết Goblin vừa chú ý quan sát nhóm người Jin Gu thầm nghĩ, tuy là có tỏ ra lo lắng tới mấy. Cơ mà team này ăn ý phết đấy chứ, sao còn chạy đi tuyển thêm mình về làm gì nhỉ? Thôi chả sao, miễn cứ thăng cấp thì kệ cha nó.
Jia cười nhìn Hyun U, Hyun U, công nhận cậu cũng khá ra phết đấy. Cha Min vui vẻ gật đầu hỏi, đúng đúng, đường kiếm của anh cứ vun vút ấy. Anh có dùng trang bị ảo diệu nào không thế? Hyun U đáp, đã bảo đó là kỹ năng của tôi mà. Sơ Mi mệt mỏi ngồi xổm dưới đất đề nghị, ồ ba, ta nghỉ một chút nhé. Jin Hu gật đầu lên tiếng, được rồi, nghỉ hồi sức chút đi mọi người, lát nữa phải đối đầu với đám hốc cô bin đấy. Hyun U tò mò hỏi, hốc cô bin, mọi người chưa ai từng diệt boss à? Jin Hu đáp, có tôi thôi. Hyun U trong lòng khẽ nói, ờ thì với một tổ đội level 20 thế này thì hốc cô bin khá khó nhằn, cũng lâu lắm rồi mình chưa oảnh nó. Đang nghỉ ngơi, Jin Hu bắt đầu nhắc nhở mọi người, Sơ Mi, đặc biệt chú ý căn thời gian để búp ấy. Jia, yeah, cẩn thận đừng để phí mana. Chao Min nữa, bắn tên chúng đồng đội là anh thịt chú đấy. Chao Min gãi đầu cười trừ, em không mắc phải sai lầm như thế nữa rồi mà. Nghe hai người đối thoại, Hyun U có chút lo lắng cho bản thân mình thầm nói, tức là lứa ngớ mình sẽ ăn tên vào lưng á. Sau khi nghỉ ngơi đủ, mọi người tiếp tục hành động. Nhờ vào kỹ năng của Chao Min, mọi người thuận lợi tìm được hang ổ của Hope Gobin. Jin Hu hướng về phía mọi người phân phó, hộ công lo đám lâu la nhé. Trong lúc đó Hyun U và tôi sẽ câu giờ. Sơ mi nữa, đừng quên búp đấy. Sơ mi gật đầu đáp, đã rõ. Vậy thì, đến lúc chinh phục trùng cuối rồi. Dứt lời, Jin Hu dẫn đầu lao vào hang ổ của Hope Gobin. Những người khác cũng đồng loạt vào theo, nâng vũ khí phát động tấn công. Sơ mi nâng gậy lên tăng một búp cho cả đội. Hệ thống thông báo. Bạn nhận được lời chúc phúc của nữ tu. Chỉ số sức mạnh và nhanh nhẹn của bạn được tăng. Bên phía Hope Gobin, nó cũng đã phát hiện ra đám người Jin Hu nên lập tức ra lệnh cho nhóm Gobin tấn công. Trong lúc hai bên đang chém giết, Hyun U nhạy cảm nghe được một giọng lầm bầm nhỏ. Cậu quay đầu về hướng đó nhìn thì thấy Hoko Bin đang làm phép ngưng tụ một thác cầu nhắm thẳng hướng Jin Gu. Hyun U vội vàng quay về phía Jin Gu quát lên, né mau. Nhờ lời cảnh báo của Hyun U, Jin Gu kịp thời nâng khiên lên đón đỡ hắc cầu nhưng vẫn bị sức mạnh to lớn từ hắc cầu đánh bay đụng vỡ bức tường đằng sau. Ô ba, Jin Gu, tiếng gọi đầy lo lắng từ đồng đội của Jin Gu vang lên. Sơ Mi chạy tới, bắt đầu dùng kỹ năng trị liệu cho anh ta. Con hốc cô bin đột biến dùng được ma thuật đã hồi sinh ư. Nếu nó khai hỏa thêm một hắc cầu nữa thì không ổn chút nào, mình phải giết nó trước khi nó kịp ra đòn. Đã có quyết định, Hyun U không chút do dự bắt đầu tấn công, đồng thời hướng về phía Cheo Min và Jia Ho To, hộ công, yểm trợ cho tôi nào. Hyun U thấy hai người vẫn đứng ngây người ra thì bực mình quát lên, hai người làm gì thế, mau yểm trợ. Lúc này, hai người mới phản ứng lại kêu lên, à, ừ. Hyun U tiếp tục chém giết gốc bin nhưng trong lòng đã có chút nghi ngờ, sao họ chỉ đứng nhìn thôi vậy? Sự ăn ý lúc trước đâu rồi. Hyun U trong lúc nhất thời không thể nghĩ ra đáp án, cậu cũng không có thời gian để nghĩ bởi cậu thấy được Hoko Bin đã bắt đầu lần nữa ngưng tụ hắc cầu. Ngay lúc này, Hyun U cảm giác được nguy hiểm, dường như có một vật đang xé gió nhắm thẳng lưng mình bay tới. Hyun U liếc mắt nhìn thì phát hiện đó là một mũi tên. Mắt cậu mở lớn, nhờ vào kinh nghiệm cùng kỹ năng thượng thừa của mình nhanh chóng làm ra hành động đối ứng tối ưu nhất. Chỉ thấy, cậu giơ kiếm của mình lên dùng thân kiếm đón đỡ mũi tên khiến mũi tên lệch hướng bắn thẳng vào mắt trái của con Hoko Bin làm cho quá trình tạo hắc cầu của nó bị cắt đứt. ở phía sau, Chao Min thấy Hyun U vẻ mặt tức giận chừng mắt nhìn mình thì tỏ vẻ hối lỗi lên tiếng, xin lỗi. nếu gì đúng lúc quan trọng thì phê đá hử. hắn tính giết mình hay gì? cơ mà, ưu tiên hạ con này trước đã. hơn nữa, một con Hoko Bin tầm thường vốn không thể hạ được mình. mặc dù trong lòng đang rất tức giận và nghi vấn nhưng Hyun U vẫn chưa tỏ thái độ gì. cậu lần nữa quay về phía Hoko Bin chém ra một kiếm. Chặt đứt một cánh tay của nó rồi lại hướng về phía hai người Chao Min và Jia quát lên, hộ công. Làm gì thế? Mau tấn công đi. Dạ. Hai người Chao Min và Jia vội vàng đáp ứng rồi nâng vũ khí phụ công cho Hyun U. May mắn lần này không phát sinh thêm sai lầm nào khác. Dưới sự hỗ trợ của hai người, Hyun U nhanh chóng kích sát được boss Hoko Bin. Hệ thống thông báo. Diệt trùng cuối. Bạn vừa thủ sát trùng cuối hầm ngục. Nhìn thấy thông báo này, Hyun U mới thở phào một hơi. Những người khác lập tức chạy tới chúc mừng. Uầy ta hạ được hốc cô bin rồi kìa. Không phải chúng ta, chỉ Hyun U thôi. Ô ba ngầu quá đi à. Có thể, vẻ mặt của Hyun U không mấy tốt đẹp, cậu nhìn đám người đang tỏ vẻ vui cười trước mặt thầm mắng, mấy đứa chết dẫm này. Cheo Min bước ra gãi gãi đầu, lung tung nói, à thì, ban nãy chỉ sai lầm xíu thôi hả, nhỉ. Hyun U không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm Cheo Min một chút rồi di rời ánh mắt đến những vật phẩm boss rơi xuống. Trứng pet ngẫu nhiên, tiền, 5 bạc, 28 đồng. Hắc cầu thư, một cuốn chỗ vật phẩm này thì sao? Chả phải Hyun U xứng nhận tất cả hay sao? Những người khác cũng để ý đến đống vật phẩm, nhưng bọn họ không đi động vào mà đồng loạt nhìn về phía Hyun U chờ cậu quyết định. Sơ Mi cũng lên tiếng hỏi Hyun U. Mấy kẻ ngoài mặt th
Hyun U lùi ra phía cửa cười nói, vậy tôi vẫn còn việc phải làm nên đi trước nhé. Nhóm người Jingu cũng không giữ lại mà cười bảo, lần sau lại cùng đi săn nhé. Cho tôi xin Facebook được không? Hyun U lập lờ cười đáp, ha ha, lần tới đi nha. Vừa quay người rời đi, vẻ mặt tươi cười của Hyun U biến mất khẽ nói, thật là ai mà biết được thằng nào sẽ đâm sau lưng mình cơ chứ, không được lơ là cảnh giác. Ra khỏi hầm ngục quốc pin, Hyun U một mạch chạy vào thành rồi mới thở phào một hơi mở ra bảng cá nhân của mình. Bảng trạng thái, Kang Hyun U, level 10, danh hiệu 0, STR, thể chất 20, cộng 65, con 15, cộng 50, Agi, nhanh nhẹn 30, cộng 25, Mark, Ma Pháp 25, dù sao thì cũng đạt level 10 rồi. Hyun U vui mừng khẽ nói, cậu đi đến một tòa tháp cao cười lên tiếng, cuối cùng mình cũng có thể vượt cấp rồi. Tòa tháp chức nghiệp hay còn gọi là tòa tháp vượt cấp, mỗi tầng tương ứng với một cấp bậc chức nghiệp mà người chơi có thể vượt cấp vào. Tương tự một loại cửa hàng bách hóa vậy, với người chơi đạt tới level 10 tòa tháp này cực kỳ quan trọng. Hyun U nhớ tới điều gì đó, cậu từ trong ba lô lấy ra quả trứng pet trước đó lấy được khi hạ gục hốc cô bin. Trứng pet ngẫu nhiên Bên trong quả trứng này là một chủng loại pet ngẫu nhiên, có thể là một con cự long nhưng cũng có thể chỉ là một cậu vàng. Cách dùng, sau khi được truyền ma pháp, trứng sẽ nở trong vòng 1 giờ. Hyun U truyền ma pháp vào trong quả trứng rồi nhìn về phía tòa tháp cười nói, cần một tiếng tới khi quả trứng này nở. Được rồi. Mình sẽ kiếm một chức nghiệp mới trong lúc đó vậy. Một lát sau, Hyun U đã ở bên trong tháp, đứng trước mặt cậu lúc này là quản lý tầng chiến binh Khan. Khan khoanh tay cười hỏi, vậy cậu muốn trở thành một chiến binh? Hyun U cười trả lời, không sai, tôi ở đây là vì mục đích đó. Trong lòng cậu còn bổ sung, chỉ khi đạt tới lần vượt cấp thứ hai, chức nghiệp mới thực sự trở nên quan trọng. Khan rất hài lòng với câu trả lời của Hyun U, ông ta cười nói, khôn khéo đấy anh bạn, ta thích. Khác với mấy tên ngớ ngẩn bày vẽ ở các tầng dưới. Tôi sẽ trực tiếp quyết định cậu liệu có đủ tư cách để trở thành một chiến binh hay không qua một trận đấu. Hyun U mừng thầm, ngon. Khan đi đến giá vũ khí chọn một thanh kiếm ném cho Hyun U và bảo, ta bắt đầu thôi nhỉ, nhưng cậu tấn công trước đấy. Ờ, triển thôi. Được, tôi không khách khí đâu đấy. Dứt lời, Hyun U lập tức lao đến tấn công Khan. Khan bình tĩnh hóa giải từng đòn công kích của Huynh Gu. Bên cạnh đó, ông ta cũng kinh ngạc thầm đánh giá đường kiếm thật dũng mãnh. Cách cậu ta sử dụng kiếm cực kỳ thành thục hoàn toàn khác biệt với những mạo hiểm giả còn lại. Cậu ta thừa sức để trở thành một chiến binh. Nhưng dù gì, cậu cũng chỉ là một mạo hiểm giả chưa có chức nghiệp chính thức. Ý nghĩ xoay chuyển, hai tay Khan nắm chặt chuôi kiếm, vận dụng kỹ năng bạo kích đánh văng Hyun U về phía sau. Quá thiếu kỹ năng nên việc đánh bại mình là không thể. Khan vẫn chưa dừng lại, ông ta dơ kiếm đuổi theo Hyun U. Chỉ là, chuỗi hành động tiếp theo của Hyun U khiến Khan mở rộng tầm mắt. Chỉ thấy, Hyun U đang bay về sau bỗng vươn một tay chống xuống đất dùng chân đá vào chuôi kiếm của Khan hóa giải đợt tấn công tiếp theo của ông ta. Tiếp đó, Hyun U lộn một vòng, trượt về sau một đoạn ngắn triệt tiêu quán tính ổn định lại thân hình rồi cười nói, cha cha, thử chưa thôi mà hiệu quả phết. Khan đầy khó tin thầm nghĩ, cậu ta đỡ đường kiếm của mình với một cú đá. Thậm chí cậu ta còn rảnh ra nghĩ cách phản đòn trong lúc đang né ư. Cậu ta không tuân theo kiếm thuật truyền thống mà cực kỳ uyển chuyển. Thứ được gọi là tài năng thiên bẩm là đây sao? Thấy Hyun U lại phát động tấn công, Khan vội vàng hô to, dừng, đủ rồi. Cậu thừa tiêu chuẩn để trở thành một chiến binh. Cảm nhận lưỡi kiếm sắc bén gần như tiếp xúc với cổ của mình, Khan toát mồ hôi, âm thầm cảm thấy may mắn mình kịp thời hô lên. Hyun U thu kiếm về thầm nói, mình chỉ mới khởi động thôi mà. Khan giơ hai tay đầu hàng. Kỹ năng của cậu thật sự quá ảo diệu. Tôi, Khan, công nhận cậu chính thức trở thành một chiến binh. Khan vừa dứt lời, Hyun U liền nhận được một loạt thông báo. Thành công vượt cấp thành một chiến binh. Chỉ số tấn công và thể chất đã tăng lên 10. Nhận được danh hiệu chiến binh được Khan công nhận. Chiến binh được Khan công nhận. Danh hiệu dành cho những mạo hiểm giả được vị quản lý chức nghiệp nghiêm khắc Khan công nhận. Hiệu ứng tăng 5% sức tấn công của các vũ khí cận chiến. Nhận được kỹ năng mới. Tinh thông binh khí. Tăng 10% lực công mọi vũ khí. Xung kích, tốc biến về phía trước đồng thời vung vũ khí tấn công. Bạo kích, truyền ma pháp vào vũ khí để ra đòn dũng mãnh. Hyun U hài lòng gật đầu, không tệ, nhận được cả một danh hiệu nữa, cũng bỏ công phết nhé. Lúc này, Khan lại ném một đồng xu màu vàng cho Hyun U và bảo nếu là cậu thì chắc chắn sẽ làm được. Cầm lấy đi, một khi tự tin về sức mạnh của bản thân, hãy đi tìm chủ nhân của đồng xu đó. Hệ thống thông báo Nhận được nhiệm vụ mới Gặp hiệp sĩ Sư Kiên Bạn được người quản lý chức nghiệp khan tiến cử. Nếu tự tin vào sức mạnh của bản thân, hãy đi tìm hiệp sĩ Sư Kiên, Lebron, bậc E. Mục tiêu, gặp kỵ sĩ Sư Kiên Phần thưởng, kỹ năng của Lebron Hai mắt Hyun U sáng lên thầm nghĩ, Lebron, thủ lĩnh của một quân đoàn trong arena đồng thời cũng là hiệp sĩ hùng mạnh nhất của đế qu
Khan đứng ở một bên nhìn biểu cảm của Hyun U thì có chút không xác định thầm nói, chả biết tiến cử cha này có đúng đắn không nữa. Thời gian là vàng bạc cả nên là, tôi lượn đây, chào nhé. Hyun U vẫy tay chào tạm biệt Khan rồi trực tiếp rời đi, để lại Khan mặt nghệt ra ngổn ngang trong gió. Rời khỏi tháp chức nghiệp, tâm trạng của Hyun U vui vẻ khẽ nói, ảo thật đấy. Mình nhận được nhiệm vụ này vì đạt được một điều kiện đặc dị nào đó chăng? Cơ mà vì là nhiệm vụ bậc E nên phải tới level 50 mình mới thực hiện được. Bỗng, một bảng thông báo thình lình xuất hiện trước mặt Hyun U. Trứng pet sắp nở, thời gian còn lại, một phút. À, thoáng ngạc nhiên, kế đó Hyun U lấy quả trứng từ ba lô ra, đây chờ mong lên tiếng, à, à còn quả trứng. Hôm nay hên quá đi mất, biết đâu nở ra được con pet độc nhất nhỉ? Tuy rằng tỷ lệ gia cự long thấp vãi đạn, ha ha. Một phút trôi qua, trứng bắt đầu nở. Nhìn vỏ trứng xuất hiện càng ngày càng nhiều vết sạn nứt, Hyun U hồi hộp hô to, tới rồi, là một con rồng. Một giây sau, một con gấu bông màu vàng xuất hiện trước mặt Hyun U kêu lên, sai bét. Câu trả lời là một chú gấu dễ thương. Gấu bông gặp Hyun U vẫn đứng ngây người không phản ứng thì nói, hay, có vẻ như ngươi đang sa mạc lời trước vẻ đẹp tuyệt mỹ của mị nhỉ. Lúc này, Hyun U cũng phản ứng lại, cậu cúi người đầy giật mình nhìn gấu bông kêu lên, một con pet biết nói. Gấu bông nghi ngờ hỏi, ngươi không biết chắc. Xác định chắc chắn là con gấu bông trước mặt đang nói, hai mắt Hyun U sáng lên. Pet biết nói, mình chỉ nghe đồn chứ chưa tận mắt thấy bao giờ. Vậy con pet của mình là hạng độc nhất, không thì cũng là loại cực hiếm. Cho nó đi diễn xiếc thu tiền được không nhỉ? Mà kiểu gì quả này cũng hốt bạc rồi. Trong khi Hyun U đang suy tư thì gấu bông đã leo lên trên vai cậu ngồi rồi dùng tay túm lấy tóc cậu bảo, từ giờ trở đi, bổn tọa cho phép ngươi phục vụ ta. Đi thôi, nhân loại. Thấy Hyun U không có phản ứng, gấu bông đập đập đầu cậu gọi, ê nhân loại, làm gì thế? Di chuyển đi chứ. Chả hiểu kiểu gì, cơ mà ta chắc chắn một điều rằng, con pet bố láo từ trong trứng nhà ngươi, phải được dạy dỗ tử tế. Vừa nói, Hyun U vừa túm lấy đầu gấu bông lôi nó xuống rồi đáp mạnh xuống dưới đất. Oái, gấu bông kêu lên đau đớn. Một thời gian sau, gấu bông trên đầu nhiều hơn một bọc xương, nó quỳ dưới đất, hai tay dơ cao run rẩy chất vấn, sao ngươi dám bạo hành người kế vị đảo bút dinh thế hả? Cơ mà, như này cũng coi như đạt tiêu chuẩn làm chủ nhân chết dẫm của ta, nhìn là biết cái ngữ nhà ngươi ế chồng. Không đợi gấu bông nói hết, Hyun U lại tức giận tặng cho nó một cú đấm quát lên, im miệng cho ta, thứ pet láo toét. Trên đầu gấu bông lại nhiều một bọc xương. Nó ôm đầu khóc lóc, dính phải thằng chủ nhân cục xúc gòi, hích. Hyun U điều ra bảng thông tin của gấu bông. Bảng trạng thái pet. Level 5, gấu nhồi bông. Danh hiệu, người kế vị đảo bút sinh. Level thân thiện, không. Tấn công, 15. Thể lực, 30. Nhanh nhẹ, 15. Ma pháp, 50. Kỹ năng, linh hồn của gấu, lời chúc phúc của rừng già. Năng lực của nó cũng không đến nỗi nào. Khẽ nói, Hyun U nhìn gấu bông lên tiếng, ta sẽ gọi ngươi là Tan Di. Trong lòng cậu bổ sung, viết tắt của gom Tenji, tiếng lóng chỉ kẻ đần độn không bù siêng năng, gom là gấu. Gấu bông không hề biết ý nghĩa trong cái tên mà chủ nhân đặt cho mình. Nó đầy hào hứng nói, Tanji, tên hay, ta thích, chủ nhân chết dẫm, thiêu dụi một ngôi nhà gỗ để chè chén nào. À, xin lỗi, ta tính đang xuất rồi. Tanji nghe thấy thế thì gào lên, ta mới sinh ra được có vài phút thôi đấy, thằng kia. Ngăn cản vô hiệu, thân hình của Hyun U đang từ từ biến mất trước mắt Tanji. Nó chớp mắt nhìn cả quá trình. Đến khi cậu hoàn toàn biến mất nó mới lên tiếng mắng, chủ nhân thối tha thật tàn nhẫn. Hyun U tháo mũ trò chơi xuống thở dài, phù, mình đã ở trong này cả ngày rồi. Lúc này, Yung Chan mở cửa bước vào hỏi, ô, xong rồi à, hôm nay kiếm chắc được gì hem? Hyun U đáp, tạm tạm, kiếm được chức nghiệp cùng với con pet bố láo. Yung Chan cười hỏi tiếp, lấy được chức nghiệp luôn, vậy thì chuẩn bị dần đi thôi nhỉ? Hyun U không hiểu lên tiếng, hả? Yung Chan cười nói, hả là ý gì? Ra mắt với tư cách streamer còn gì nữa? Hyun U nghi ngờ hỏi, D, streamer. Nghe nói gần đây nghề này kiếm chắc cũng không tồi. Yung Chan gật đầu tán thành rồi hào hứng dặn dò, cơ mà cậu cần làm một việc đã. Ghi hình lại mỗi lần cậu chơi, tớ sẽ dùng những clip đó để quảng bá, ta sẽ đăng trên World Arena. Nghe tới cái tên World Arena, Hyun U có chút e ngại, World Arena, nói thì dễ hơn làm đấy. Lo quái gì, tớ sẽ là quản lý của cậu. Nếu mọi người biết rằng cựu top 1 bắt đầu stream, chắc chắn họ sẽ đổ xô vào xem ý mà. Hyun U nghe vậy thì phì cười, sao trông cậu còn nhiệt tình hơn cả tớ thế? Yung Chan vỗ ngực đáp, chả thế thì sao? Màn ra mắt của Melit God cơ mà, sao tớ không hào hứng cho nổi chứ? Rồi, không để cậu thất vọng đâu. Ngày hôm sau, vừa vào game là Hyun U liền dắt pet đi tới tây vực Hắc Sơn Lâm săn quái. Tan Di, đây là lần đầu đi săn của chúng ta, trông cả vào nguyên đấy. Tất nhiên rồi, chủ nhân đầu đất. Hôm nay điên cuồng thăng cấp nào, Hyun U vừa nói vừa bắt đầu chuẩn bị tấn công đám Dark Elf trước mặt. Tiến lên, chủ nhân đầu đất, ta sẽ cổ v
Ngay khi Tanji dứt lời cũng là lúc Hyun U cảm nhận được một thứ sức mạnh đang xâm nhập vào cơ thể. Hệ thống theo đó cũng thông báo. Linh hồn của gấu, bậc, hiếm, độ thuần thục, ép. Tăng 5% sức mạnh thể chất trong 5 phút. Hồi chiêu, 1 phút. Lời chúc phúc của rừng già, bậc, hiếm, độ thuần thục, ép. Tăng 5% phòng thủ, đồng thời hồi phục 0,1% thể chất mỗi giây trong vòng 5 phút. Hồi chiêu, 1 phút. Hà, ngươi là pet hỗ trợ chứ không phải phòng thủ á. Hyun U được búp mà có chút giật mình quay ra nhìn Tan Di. Nhân loại, đứng trước mặt bọn ta mà ngươi dám lơ đĩnh. Một tên Dark Elf nhân lúc Hyun U mất tập trung mà lao lên tấn công. Này thì lỡ đĩnh, tao thích được chưa? Hyun U vừa nói vừa nhẹ nhàng vung kiếm xoẹt một đường đã khiến tên Dark Elf kia bay màu. Màn khởi đầu sau khi được búp quá đỗi dễ dàng khiến Hyun U không khỏi mừng thầm, Tan Di, thứ pet thối tha đó, hôm qua không kiểm tra kỹ nó rồi. Không ngờ nó có thể tăng cường chỉ số tấn công, thể chất và phòng thủ của mình, lại còn liên tục búp hồi phục. Nó còn hữu dụng hơn mấy người hỗ trợ ngang tầm level của mình nữa. Mình khoái nó rồi đấy. Nói rồi cậu tiếp tục xử lý những con quái còn lại mà không hề biết rằng ở trong rừng cây gần đó đang có một nhóm người theo dõi nhất cử nhất động của mình. Hôm nay chọn mục tiêu là hắn nhé. Tên cung thủ nói với đồng bọn. Phong tinh linh giáp rồi quần chuột chuỗi đỏ. Chắc chắn hắn phải là một thằng giàu ú. Tên đồng bọn là chiến binh của hắn đồng tình mỉm cười hỏi. Kịch bản cho hôm nay là một tổ đội mới thì sao? Một tên chiến binh khác bắt đầu lên tiếng. Mấy người diễn giỏi thật đấy. Vậy thì bọn này sẽ úp sọt hắn khi có cơ hội nhỉ? Lỡ đây chỉ là nhân vật phụ của hắn thì sao? Câu nói của nữ tu sĩ lập tức khiến không khí vui vẻ trầm xuống. Cả ba đồng đội đồng loạt nhìn cô ta bằng ánh mắt oánh giá khiến cô ta lúng túng phân trần, thì trong hắn chiến đấu có vẻ rất điều luyện. Tên cung thủ khinh thường nói, ai quan tâm có phải nhân vật phụ hay không chứ? Mấy kẻ làng vàng trong khu rừng này level cũng chỉ đâu đó 20. Còn lâu hắn mới đánh bại được một tổ đội level trung bình 40 như chúng ta, úp sọt hội đồng thì sống hộ. Ư ừ nhỉ? Cũng đâu phải lần một lần hai làm chuyện này. Cô lo lắng thừa rồi. Hai tên chiến binh đồng tình nói. Nữ tu sĩ nghe vậy cũng thấy có lý, vội nói lời xin lỗi. Vậy hắn là mục tiêu của ngày hôm nay, chốt kèo. Quay lại với Hyun U, nhờ có kỹ năng thượng thừa của bản thân cộng sự giúp sức của Tan Di, chỉ sau một khoảng thời gian ngắn cậu đã xử lý xong đám Dark Elf. Ngay sau đó, Hyun U nhanh chóng xem lại video quay lại trận đánh. Ban nãy cậu đã ghi hình như lời Yung Chan dặn, cơ mà khi xem lại thì có chút thất vọng. Có vẻ đi săn Dark Elf thì không được hấp dẫn cho lắm. Tanji bám trên vai cậu cũng được xem kẽ thì lên tiếng khen ngợi, chủ nhân đầu đất, ngươi khá quá nhỉ. Hyun U lập tức túm đầu Tanji giáo huấn, ta không nuôi thứ bố láo nhà ngươi chỉ để núp sau cổ vũ nhé. Và không phải chủ nhân đầu đất, chủ nhân thôi. Tanji vẫn không biết hối cải trả treo, ta đã búp cho ngươi còn gì, chủ nhân đầu đất. Thế ngồi búp thôi mà lại kết thúc trận chiến được đấy hả? Chỉ số thể chất của ngươi thì cũng không cao lắm, cơ mà cũng phải ló cái mặt ra đánh lạc hướng địch đi chứ. Trong lúc một chủ một tớ cãi nhau ỏm tỏi thì tổ đội núp lùng ban nãy xuất hiện. Tên cung thủ tỏ ra thân thiện bắt chuyện rồi dụ dỗ Hyun U gia nhập tổ đội của hắn ta. Hyun U nghe vậy trong lòng liền dấy lên nghi vấn, ảo thật đấy. Hai chiến binh, một cung thủ và một tu sĩ. Đội hình ổn áp rồi mà nhỉ, sao họ còn muốn chiêu mộ mình dù không phải pháp sư cơ chứ. Hơn nữa, tuy trang bị họ mang đều loanh quanh level 20, cơ mà thanh kiếm kia thì level 40 trở lên mới trang bị được. Chúng che giấu level rồi tiếp cận mình, tức là chúng là người chơi PK. Ơ mà khoan nếu là PK thật thì, mèo mù vớ được cá rán rồi chăng? Một kế hoạch dần hiện ra trong đầu Hyun U khiến cậu không khỏi phấn khích, lập tức đồng ý với lời đề nghị gia nhập đội của tên cung thủ. Bắt được một thằng chiếu mới rồi, he he, tên cung thủ mừng thầm, sau đó bắt đầu giới thiệu từng người với Hyun U, tôi là Gen, hậu công. Còn đây là Ka và Crawford, quân tiên phong, còn cô nữ tu đằng đó tên là Basin. Cảm giác là yếu nên cho bọn này biết tên thật. Nghĩ vậy nên Hyun U lôi tên thằng bạn ra làm bình phong, tôi là Yung Chan, mong mọi người giúp đỡ. Tanji cũng học theo chủ nhân tự giới thiệu nhưng bằng version bố láo, tao là Tanji. Mà giới thiệu kết thúc, cả bọn bắt đầu lên đường săn quái. Chiến thuật của Hyun U là, mỗi lần gây sát thương cho quái xong là cậu lại núp ra sau ca để hắn ta chịu đòn. Đám đắc elf bị chiến thuật cú nhây này của Hyun U làm cho sôi máu, nhưng dù có tức đến đâu thì chúng cũng không động được đến một cọng lông của Hyun U. Một lần nữa Hyun U lao lên chém một nhát rồi lại lùi ra sau ca, trong lòng không khỏi vui vẻ, lũ này mạnh thật, cứ như đang thuê hộ vệ không đồng vậy. Kiểu này thì level với kinh nghiệm lại lên vèo vèo cho coi, tổ đội quá đã. Gen đứng đằng sau chứng kiến, mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện. Một giờ sau, trong lúc nghỉ ngơi, đám người của Gen đánh lẻ đi đến một chỗ vắng vẻ bàn bạc kế hoạch. Xác định chỗ này đã đủ xa Hyun U, ca liền tức tối đầy vơi hét lớn, nó là cái thể loại gì thế? Toàn ra đòn rồi trốn sau lưng tôi, khác quái nào chúng ta đang bị lợi dụng đâu
làm theo kịch bản tốt cơ mà rông dài cũng không hay. Gen lúc này đáp, đằng nào tôi cũng định hạ màn sớm mà. Trong lúc đánh con tù trưởng elf, cứ giết hắn và giả vờ như lỡ tay là được, coi như hỗn loạn nhầm nhọt thôi mà. Tanji lúc này đứng núp sau thân cây gần đó đã nghe hết kế hoạch của bọn chúng, lập tức chạy về báo tin cho Hyun U. Hyun U không hề bất ngờ, thản nhiên nói với Tanji, bọn chúng bảo sẽ úp sọt ta lúc đánh boss hả? Thế chắc chắn lũ đó là PK rồi. Nhờ chúng mà ta đã lên được khá khá cấp, cũng đạt chỉ tiêu rồi nhỉ. Thế thì ta sẽ đâm sau lưng chúng trước khi bị úp sọt vậy. Tựa đề là người chơi PK bị nghiệp quật. Nói đến đây, nụ cười trên môi Hyun U dần mất đi nhân tính. Nghe có vẻ hấp dẫn đấy nhỉ? Yung chan chắc sẽ khoái luôn. Tao sẽ trả thù việc bọn mày dám đâm sau lưng tao gấp ngàn, gấp vạn lần. Tanji nhìn biểu hiện của Hyun U mà rén ngang, chủ nhân đầu đất, ngươi độc ác quá đi. Sau khi hội ý, đám người của Gen lại quay về gặp Hyun U. Gen tỏ ra ái náy nói, Yung chan, xin lỗi vì để cậu chờ lâu. Giờ bọn tôi sẽ đi săn boss, cậu muốn đi cùng không? Hyun U biết tổng ý đồ của bọn chúng nhưng vẫn tỏ ra ngây thơ nói, săn boss già, liệu tôi có giúp ích được gì không? Có khi tôi lại chỉ làm vướng chân mọi người thêm ấy. Mai đùa tao đấy à, lúc nào rồi mà còn tính phủi đít đi về á? Gen thầm chửi rủa một tiếng nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra hòa nhã khích lệ Hyun U. Vướng chân á, không đâu, lực công của cậu rất mạnh mà. Nếu không có cậu thì bọn tôi đã chẳng thể tiến xa đến thế này nên cùng chúng tôi săn boss đi nhé. Hyun U nở nụ cười vô tri nói, nếu mọi người đã có lòng thì tôi cũng phải có dạ chứ nhỉ? Vậy cứ giữ nguyên đội hình như trước nhé, ok. Tất nhiên rồi, Gen dơ ngón cái lên đáp, trong lòng thở phào vì cá đã cắn câu. Tôi sẽ cho các anh thấy như nào gọi là cân tim, Hyun U tự tin tuyên bố. Ca nghe vậy thì quay đầu đi, tức đến nghiến răng nghiến lợi thầm mắng, thằng khốn ngạo mạn. Cứ chờ đấy, rồi bố sẽ cho mày đi bán muối. Chỉ một lúc sau, Hyun U cùng đám người của Gen cũng đã lần ra vị trí của tù trưởng Dark Elf. Sau khi xử lý xong vài tên Dark Elf tùy tùng thì họ cũng đã đối đầu trực tiếp với boss. Khác bọt hẳn với những Dark Elf khác, boss tù trưởng Dark Elf khó nuốt hơn nhiều, tốc độ và lực đánh của hắn vượt trội hơn hẳn. Bởi vậy mà khi Ka và Crawford đứng ra phía trước nghênh chiến, còn chưa kịp định hình thì tù trưởng Dark Elf đã lao vào tấn công như vũ bão. Ka và Crawford lập tức dùng khiên chặn đòn, như nhân lúc đó, tù trưởng Dark Elf liền tung cước đá bay Ka ra phía sau. Mới thế mà đã toang rồi à tên chiến binh nhân loại. Nếu tính tới Hắc Sơn Lâm để thử thách bản thân thì dũng mãnh chính là một loại phép tắc tối thiểu của một chiến binh. Có vẻ ngươi chưa thực sự sẵn sàng đâu. Tù trưởng Dark Elf châm chọc nói. Ca dựa vào thanh kiếm cố gắng ngồi dậy, trong lòng tự hỏi, biết là do đang xài trang bị level thấp rồi, cơ mà level 40 rồi mà thằng tù trưởng này vẫn khó sơ thế á. Crawford đứng chắn phía trước ca bắt đầu cảm thấy sốt ruột thầm nghĩ, khi nào cậu ta mới ra hiệu đây. Ban nãy bọn chúng đã thống nhất, Gen sẽ bắn một liệt tâm tiễn, ba xin đồng thời sẽ búp cho mọi người, khi đó chúng sẽ chuyển mọi đòn tấn công sang Hyun U. Quay lại hiện tại, Hyun U lúc này bắt đầu quăng mồi câu, cậu giả vừa nói, ngon, hết hồi chưa rồi. Quả nhiên cá cắn câu, Gen nghe vậy thì nói nhỏ với Ba Xin, bắt đầu nhé. Ừm, Ba Xin đáp, sau đó bắt đầu ra hiệu bằng cách búp cho đồng đội. Ca và Crawford nhận được búp thì khấp khởi vui mừng, cuối cùng thì kế hoạch cũng đã bắt đầu. Hyun U lúc này đột nhiên lao lên trước mặt Ca và Crawford, vô hình trung tạo ra sơ hở cho đám người của Gen cắn trộm. Hắn lơ là cảnh giác rồi, nên giày vào hắn như nào cho thống khoái đây nhỉ? Trong lúc Ca đang phấn khích với suy nghĩ của mình thì từ đâu một mũi tên chí mạng bay đến. Ca trợn tròn mắt quay ra nhìn Gen. Xin lỗi, con gấu vàng khẻ chết dẫm này làm tôi phân tâm, Gen ấy nái nói. Thì ra ban nãy lúc Gen tính bắn lén Hyun U thì Tanji từ đâu xuất hiện bò lên người hắn thổi gió chọc chơi khiến hắn phân tâm bắn tên trạch hướng. Hyun U giả ngơ gãi gãi đầu tỏ vẻ ấy nái nói với Ka, xin lỗi nhé, Tanji có hơi nghịch ngợm một chút. Ka tức mà không làm được gì, trước khi ngã xuống chỉ có thể không cam lòng mà nói, bố giết mày con lợn. Crawford đang phòng thủ, thấy ồn ào phía sau thì quay ra hóng hớt. Kết quả liền bị tù trưởng Dark Elf tận dụng cơ hội túm cổ nhấc bổng lên trời. Lơ là cảnh giác không phải đặc quyền dành cho mấy con gà đâu, tù trưởng Dark Elf chào phúng nói. Thả Crawford ra mau, Hyun U hét lên một tiếng rồi lao vút đến chỗ tù trưởng Dark Elf, sau đó cậu làm ra hành động mà khiến cho ngay cả tù trưởng Dark Elf cũng phải bất ngờ. Thay vì xiên hắn thì cậu lại xiên một nhát vào Crawford. Sao lại là tao? Crawford bàng hoàng hỏi. Hyun U tỉnh bơ đáp, sát thức tối thượng, đâm sau lưng. Gen cùng Ba Xin đứng đằng xa cũng há hốc mùng kinh ngạc. Run rẩy hỏi, cậu đang làm gì thế? Ý bọn mày là sao? Kẻ đi săn thì cũng phải sẵn sàng trở thành kẻ bị săn rồi chứ. Gen còn đang muốn chối thì Tanji đứng cạnh nhẹ lại y nguyên những gì hắn đã nói với đồng bọn trong lúc đánh con tù trưởng Elf, cứ giết hắn và giả vờ đó như lỡ tay là được, coi như hỗn loạn nhầm
miệng nó chứ, tao mà dạy được thì mày xong lâu rồi thằng chóa. Ca vừa cố gượng dậy vừa nói. Tu trưởng Dark Elf nghe được mấy lời này cũng cảm thấy chối tai mà giáo huấn, bại trận thì không nên lắm mồm đâu. Nói xong hắn liền cho ca một suất đi bán muối cùng đồng đội, sau đó nhìn Hyun U bằng ánh mắt đầy hứng thú. Tên nhân loại đó thú vị ra phết đấy. Sau khi xử lý xong đám người gen, Hyun U liền háo hức kiểm tra hệ thống. Để xem ghi hình có ổn không nào, lũ này chỉ có level cao hơn mình thôi chứ gà chết đi được. Nếu đối thủ yếu quá thì người xem không thích thú lắm đâu nha. Câu mà diễn vậy chắc đạt rồi, video này cũng giải trí ra phết, giờ thì diễn xong rồi. Có thêm một đối thủ xứng tầm để phô diễn kỹ năng thì hay quá. Tu trưởng Dark Elf lúc này đang thành thơi ngồi một góc coi Hyun U. Thấy Hyun U không để ý đến mình thì lên tiếng gọi, xong chưa hả tên nhân loại kia. Đối thủ mạnh thì đánh mới vui chứ. Hyun U cười cười đáp. Tiêu đề phụ của video sẽ là người chơi level 20 đồ sát tù trưởng Dark Elf về. Dứt lời hai bên lao vào bên nhau. Kết quả vẫn là Hyun U thắng. Sau khi rời game, Hyun U liền gửi đoạn video cho Yung Chan. Yung Chan ngồi xem được một lúc thì bật cười hỏi, thằng ăn hên này, làm thế nào cậu đối phó được cả đám đó thế hả? Trang bị của lũ PK cộng với phần thưởng diệt boss, hôm nay tớ vớ bẫm luôn rồi nhé. Do hình phạt PK nên trang bị rơi ra từ lũ đó khá nhiều. Xem chừng cái video này sẽ hot lắm đây. Kiếm thêm được một editor xịn sò là ta bắt đầu kế hoạch được rồi. À, ý là stream ý hả? Kiểu thế, Yung Chan tỏ ra thần bí nói khiến Hyun U không khỏi tò mò. Chuyện liên quan tới tớ mà tớ lại không được biết là sao. Đến lúc đó rồi cậu sẽ biết thôi. Yung Chan nói rồi đi ra khỏi phòng. Lúc này trên bàn làm việc của cậu ấy có một bản photo với nội dung kế hoạch đưa Kang Hyun U trở thành một ngôi sao, tiến trình 1%. Sau khi Hyun U về nhà, Yung Chan bắt đầu công đoạn tìm editor, nhưng mãi chẳng tìm được editor nào ra hồn. Người thì kỹ năng không ổn, người thì lại không thể liên lạc được. Hyun U quay thì tốt rồi, tất cả những gì còn lại chỉ là kiếm một editor xịn sò mà thôi. Đang lúc Yung Chan định tăng lương lên chút đỉnh để kiếm được người phù hợp thì một profile sang giá đập vào mắt Yung Chan, Ellis Movie, chuyên môn Edit Video Arena. Thành tựu, video thịnh hành nhất tháng này trên Arena World, nhà sáng tạo Arena của năm. Tuy lương đòi hỏi hơi chát cơ mà người này cực kỳ thích hợp. Ellis, một biên tập viên video giấu mặt nổi tiếng trong giới các nhà sáng tạo nội dung Arena. Người này chăm chút tỉ mỉ từng khung hình trong video và lồng nhạc nền cực kỳ cẩn thận. Cách thức chỉnh màu cho video của người này cực kỳ cuốn hút người xem. Ellis được cộng đồng sáng tạo nội dung Arena đặt cho một biệt danh. Bậc thầy Edit Video, đó là cách họ gọi Ellis. Ở một nơi khác, Ellis Movie đang vừa ngồi trách các đề nghị hợp tác vừa than vãn, cái này rác vãi. Cái này cũng thế, sao mày PK giờ thế? Mày chỉ mạnh vì nạp tiền thôi, thẳng vô dụng. Đánh gà như gì mà bắt tao Edit Video cho á? Xóa, xóa hết. Đúng lúc này trong list đề nghị hợp tác, cái tên Yung Chan xuất hiện. Gã mà Michael giới thiệu với mình đây mà. Ellis bấm vào xem video mà Yung Chan gửi kèm. Ngay sau đó, anh ta liền trở nên phấn khích với những gì mình được xem, cái này. Cậu ta là người đăng tải các video của Melit God. Câu chuyện săn PK này thật hoàn hảo. Chưa kể đến trận đánh với tù trưởng Elf quá độ tuyệt vời. A, à, thèm edit video này quá đi mất. Từ giờ anh chính thức trở thành idol của tôi. Tôi sẽ đưa anh tới mọi ánh hào quang của Arena. Cùng lúc đó, Hyun U ở trong game bất giác cảm thấy dùng mình. Sao thế hả chủ nhân đầu đất? Tự dưng ta ớn hết cả người. Chẳng lẽ có kẻ địch nào nấp ở quanh đây? Hyun U cảnh giác ngó nghiêng xung quanh. Sau khi xác định không có đối tượng khả nghi, cậu đành tặc lưỡi cho qua rồi lôi ra một cuốn sách. Do chịu phạt nên lũ PK kia đã rớt ra thứ này. Sách kỹ năng hiếm ngẫu nhiên, bậc, hiếm, hiệu ứng, khi sử dụng, người chơi sẽ nhận được một kỹ năng hiếm ngẫu nhiên. Hyun U lúc này có chút phân vân, bán cái này chắc kiếm cả đống tiền, cơ mà nếu xài biết đâu lại ăn hên được thứ gì đó hay ho. Nghĩ mãi không biết nên chọn cái nào, Hyun U quyết định hỏi Tan Ji, Ê Tan Tan, giả dụ ta có một mảnh đất chưa khai phá và ta không biết chắc mảnh đất đó sẽ như thế nào, ngươi nghĩ ta nên canh tác trên đó hay là bán quách đi cho xong? Tan Ji đần mặt ra hỏi ngươi mua mảnh đất đó làm gì? ờ thì trồng trọt trăng. mà sao ngươi lại tính bán mảnh đất thế? ngươi thiếu tiền chắc. không phải vậy. Hyun U lúng túng không biết giải thích sao. cậu đã bán hết chỗ trang bị của lũ PK kia rồi nên cái này cũng chẳng nhất thiết phải bán. kệ đi, cũng chẳng phải đồ mình mua, thử phát cũng chẳng mất cái gì cả. nói rồi Hyun U quyết định liều một phen. sau khi mở quyển sách, cậu nhận được kỹ năng mới. nợ máu trả bằng máu. một chiêu thức tràn đầy nhiệt huyết. loại kỹ năng thụ động. Bậc, hiếm, độ thuần thục, ép. Vô hiệu hóa 10% phòng thủ của đối phương. Những 10%, trung mánh rồi, hên là ta đã dùng nó. Tan Di, ngươi là bùa may mắn của ta. Hyun U vui vẻ nắm tay Tan Di xoay vòng vòng khiến nó khó chịu quát. Thả ta xuống mau, thằng chủ nhân đầu đất này. Vài ngày sau, video của Hyun U đã được đăng tải lên Arena World. Ngay lập tức nó nhận được phản ứng bùng nổ, đặc biệ
Y Ung Chan ngồi xem thành quả mà không khỏi vui mừng. Ngon, chưa gì đã hơn 150.000 view rồi. Biết mà, Alice Movie Edit thì miễn bản. Người này lấy giá thấp hơn bình thường, chắc khoái Hyun U rồi đây. Mình cũng phải đăng lên kênh của mình chứ nhỉ. Cùng lúc đó, Kale, trưởng phòng kinh doanh của công ty Nike sau khi tình cờ xem được video của Hyun U thì liền bị thu hút, thầm quyết tâm nhất định phải lôi cậu về đầu quân cho công ty của mình. Quay trở lại với Hyun U, lúc này cậu đang càn quét tại Bắc Vực Hắc Sơn Lâm. Nhờ sự giúp đỡ của Tanji cùng những kỹ năng mới, cậu đã thăng cấp nhanh hơn trước rất nhiều. Nhớ lại hồi còn là Milit God, do là chiếu mới nên cậu thiếu thốn cả về kiến thức lẫn trang bị. Lần này mọi chuyện dễ dàng hơn hẳn. Sau khi tiêu diệt một đám óc, Hyun U đã lên level 24, cả chỉ số về tấn công, thể lực, nhanh nhẹn và ma pháp đều tăng lên đáng kể. Giờ thì anh cân cả thảo nguyên óc nhé, Hyun U vui vẻ nói. Lúc này Tanji đột nhiên lên tiếng, hình như ta mạnh lên rồi này, chủ nhân đầu đất. Hyun U nhanh chóng mở bảng hệ thống ra kiểm tra thì càng thêm vui mừng. Quả nhiên Tanji đã tăng level, hơn nữa còn là lên level 15. Mỗi loại pet có một mức tăng chỉ số khác nhau mỗi khi lên level. Ít gặp là tăng từ 3 đến 5, hiếm là từ 6 đến 7, còn độc nhất thì là 8 đến 10. Chỉ số tăng như này tức là Tanji chắc chắn là pet bậc độc nhất. Nó hỗ trợ ngon, sau này chắc cũng phòng thủ được. Chủ nhân đầu đất, ta mệt rồi, cõng ta đi. Đang lúc Hyun U thấy Tanji vừa mắt thì nó lại thản nhiên trèo lên người cậu rồi ra lệnh. Chỉ cần chỉnh đốn lại cái thái độ bố láo này thôi. Bởi vậy sau đó mới có cảnh Tanji mỏ hỗn trên đầu mọc một cục U to đùng, rơm rớm nước mắt cùng chủ nhân đi lượng đồ từ đám óc đã tử trận. Hyun U quét mắt nhìn một lượt thì đột nhiên thấy một món đồ phát sáng gần xác con óc cách cậu không xa. Hyun U tò mò chạy tới gần thì phát hiện đó là một chiếc vòng cổ. Sao một vật phẩm như này lại rơi ở đây? Mình chưa thấy cái này bao giờ. Lúc này hệ thống xuất hiện thông báo. Nhận được một nhiệm vụ mới. Người thừa kế tộc lang thú Thảo Nguyên. Bạn đã nhặt được vòng cổ xương của Cancun, tù trưởng tương lai của tộc lang thú Thảo Nguyên. Hãy đưa chiếc vòng này cho Raccoon, tù trưởng hiện tại. Bậc D. Mục tiêu, giao vòng cổ xương cho Raccoon không trên một. Phần thưởng XP. Chi tiết, để khiến tù trưởng Raccoon xuất hiện, bạn phải được công nhận bởi Thảo Nguyên Đại Vương Đa Can. Là nhiệm vụ ra đồ à? Phải được công nhận bởi con trùng cuối là như thế nào? Hyun U lẩm bẩm. Tanji cũng tò mò ghé đầu xem, ê chủ nhân đầu đất, ta cũng muốn xem. Hyun U bắt đầu phân tích, thủ sát Đa Can Đại Vương thì khó nhằn rồi đây, còn tù trưởng Raccoon chắc là một NPC thôi. Nhiệm vụ ẩn à? Hay ra phết nhỉ? Vì là nhiệm vụ hạng D nên ít nhất phải level 30 mình mới thực hiện được. Vậy là còn 4 level nữa. Được, chốt. Rút lời, Hyun U nắm đầu Tanji lôi vào rừng săn quái. Một lúc lâu sau, trong rừng vang lên tiếng than vãn của Hyun U, chậm thế, chậm vãi đạn má ơi. Cày mãi mới lên một level, đi săn một mình hạn chế thế hả rời. Tanji nghe vậy liền lên án, một mình là như nào hả? Hỗ trợ ngươi từ phía sau mà ta mệt bở hơi tai đấy, chủ nhân đầu đất. Hyun U không thèm đáp mà tiếp tục độc thoại, đi săn theo tổ đội thì thăng cấp sẽ nhanh hơn nhiều, cơ mà đấy là nếu kiếm được đồng đội đáng tin cậy. Đúng lúc này vũ trụ gửi tín hiệu đến cho Hyun U. Một tiếng nổ lớn phát ra từ cách đó không xa thu hút sự chú ý của cậu. Ma pháp trăng, Hyun U mang theo nghi hoặc đó đến nơi phát ra tiếng nổ. Chỉ thấy một pháp sư đang đơn phương độc mã solo với con óc. Sau khi tiêu diệt con óc, Ma Sơn, vị pháp sư kia ngồi thở hồng hộc, bất mãn nói, mana tụt cứ như huyết áp luôn. Ma dược cũng xài gần hết rồi, chắc nay nghỉ thôi nhỉ. Hay, pháp sư đi săn một mình hạn chế ghê. Ano, một giọng nói cất lên sau lưng Ma Sơn khiến cậu ta giật mình. Còn chưa kịp nhìn đã theo bản năng thi triển pháp thuật tấn công chủ nhân giọng nói kia. Sau khi bắn ma tiễn, cậu ta mới hoảng hốt nhận ra mình đã lỡ tấn công người khác. Hay, xém hẹo luôn. Hyun U nhìn vết cháy xém trên vai áo tỉnh bơ nói. Anh ta né được ma tiễn của mình từ khoảng cách này á. Ma Sơn thầm nghĩ trong đầu, sau đó lúng túng xin lỗi Hyun U. Thôi đừng lo, cũng là lỗi tôi khi đột ngột xuất hiện mà. Tôi là Hyun U. Tôi là Ma Sơn. Anh cần gì ở tôi? Ma Sơn cảnh giác hỏi, trong đầu thầm đánh giá, người này là Ăn mặc thì quái dị, còn ôm theo một con gấu bông, đáng ngờ thật. Sức mạnh cùng tốc độ thi triển ma pháp của cậu ta đạt tiêu chuẩn. Chốt đơn. Nghĩ bụng, Hyun U thẳng thắn nói, có vẻ như cậu cũng đang đi săn một mình, muốn lập tổ đội cày quốc không? Tổ đội. Thấy ánh mắt nghi ngờ của Ma Sơn, Hyun U giơ ngón cái lên nói, tôi mạnh lắm. Hề. Mình chưa bao giờ nghe nói có tên PK nào ngoại hình quái dị thế này, với lại né được cả ma tiễn của mình thì chắc cũng chả phải dạng vừa đâu. Săn một mình thì cũng khá khoai nên đây có thể là một cơ may của mình. Sau khi phân tích, Ma Sơn quyết định đồng ý lời đề nghị của Hyun U. Cùng lúc ấy, ở một nơi nào đó trong Hắc Sơn Lâm cũng có một tổ đội săn quái. Đó là tổ đội của Park Jun U thuộc Gui Hắc Lâu, người mà trước đó thua kèo solo với Hyun U nên phải xóa
có đội khác săn nữa à? Chỉ tiêu hôm nay là giúp cậu lên level 25, cơ mà đà này thì không thể rồi. Han quay sang nói với Jun U, trong lòng thầm nhận định, càng quét sạch đến thế này chắc không chỉ một hai đội nhỉ. Đúng lúc này, Jun U nhìn thấy cách đó không xa có một con óc mới tái sinh. Vậy là hắn nhanh nhỏ chạy đến tính xử lý con óc, nhưng cuối cùng lại bị Hyun U cũng đang săn quái vô tình cướp mất. Nhận ra người vừa cướp quái chính là tên mà mình ngày đêm mong nhớ đến ngày gặp lại để phục thù. Jun U đôi mắt tóe lửa nhìn Hyun U, vừa chạy đến chỗ cậu vừa chửi, thằng chó chết, bố mày tìm mày mãi. Đáng buồn là hắn còn chưa nói hết câu đã bị ăn ngay một cú đá của Hyun U vào mặt. Ôi trời, tao cứ tưởng là quái vật cơ. Xin lỗi nhé. Hyun U không hề giả chân nói, sau đó trong lúc đồng đội của Jun U đến đỡ hắn thì cậu còn rất gọi đòn quay ra nói với Ma Sơn, hắn làm tôi hoảng nên không tính là lỗi của tôi đâu nhỉ. Ma Sơn vẻ mặt ba phần bất lực, bảy phần như ba nhìn Hyun U. Vì đau đớn, giọng nói của Jun U trở nên run rẩy, rõ ràng là mày cố tình, tiền bối là thằng đó. Jun U ngước khuôn mặt với cái mũi xịt tương hét lớn, mày xong rồi con ạ, à, dám xóa tài khoản của tao à? Hyun U lạnh nhạt hỏi, à, là mày à, mày tên gì ấy nhỉ? Jun U tức giận la to, Park Jun U, bố mày là Park Jun Gu. Ma Sơn tò mò khẽ hỏi, Hyun, anh quen gã này à? Hyun U cười chỉ về phía Jun U giải thích, à, thằng bạn não tàn thua trận cực xóa nhân vật của anh ấy mà. Jun U nghe thấy thế thì tức giận không kiềm được mà mắng to, ai là bạn của mày hả thằng kia? Hôm nay hai hành quyết giả gui bọn tao đều ở đây, mày chết chắc rồi. Bình tĩnh nào, Jun U, Giang cười vỗ vai Jun U rồi nhìn Hyun U nói, cậu, dừng lại đi thôi, kiên nhẫn của tôi cũng có giới hạn. Hyun U móc móc lỗ tai hỏi, kiên nhẫn, thế anh tính làm gì nếu không chịu nổi nữa? Tôi sợ đách gì cái gui xương mục gì đó của các người. Giang tức giận đính chính là gui hắc lâu. Ma Sơn lo lắng dò hỏi Hyun U, trong hai người họ tối thiểu cũng tầm level 60. Họ không tính út ta đâu nhỉ? Hyun U nhỏ giọng căn dặn, Ma Sơn, nếu phải đấu cậu cũng đừng tham gia đấy. Phía đối diện, Han vẫn luôn giữ im lặng bỗng xoay người đi, rõ phiền phức, đi thôi. Giang đồng ý, ờ, đây còn bận đi săn. Thấy vậy, Jun U gấp gáp gọi, tiền bối à, thế tôi đành phải tố cáo hai người rồi. Han cùng Giang nghe vậy thì dừng bước, nghi ngờ nhìn về phía Jun U. Jun U nở nụ cười dạ người nói, tôi sẽ báo cấp trên rằng Giang và Han đã mặc cho kẻ khác lăng mạ gui mà bỏ đi. Làm phiền hai người theo tôi, xong vụ này tôi tạ tội. Han cúi đầu thở dài, thầy, thật ngạo mạn. Hắn ta quát lên, dùng vũ khí đập bay Jun U rồi cùng Giang quay trở về nhìn Hyun U nói, cơ mà, nếu bớt đi một tổ đội thì đi săn càng tiện hơn nhỉ? Hyun U cười hỏi, ha, vậy là muốn đối đầu. Cậu chỉ mũi kiếm về phía hai người Han thách thức, một trận cực xóa nhân vật, thế nào? Ma Sơn hoảng sợ kêu lên, Hyun, nếu mà thua là nhân vật của anh cũng đi tòng đấy. Tanji cũng hoang mang hỏi, ngươi mà thua thì ta tính sao đây? Hyun U cười đùa, ở thì bay màu theo thôi. Tanji là hoảng, à? Hyun U không tiếp tục để ý đến một người một gấu bông đang lo lắng, cậu nhìn về phía đối diện lên tiếng, ba người các ngươi ngon thì tới đây. Điều luật sẽ là nhất ăn tất, thua xóa nhân vật và đại diện đối kháng. Han bật cười nói, ha, à, một gã level 20 tràn đầy niềm kiêu hãnh nhỉ, ta chấp nhận thách đấu. Đại diện đối kháng là gì? Một đại diện từ mỗi đội sẽ giao đấu, người chiến thắng sẽ giữ nguyên, còn kẻ thua cuộc sẽ bị thay thế. Phe nào hết nhân lực trước, sẽ nhận lấy thua cuộc. Hệ thống thông báo. Trận chiến khởi đầu. Người chơi Kang Hyun U vs người chơi Han. Jun U thấy thông báo thì vui sướng kêu lên, lần này thì tắt gáy nhé thằng chó. Han tiến lên, thấp giọng trách mắng, ồn quá đấy, Park Jun U. Phía bên này, Ma Sơn lo lắng hỏi lại, Hyun sẽ ổn chứ? Tanji lớn tiếng mắng, thua là ta rủ người đời này ế chồng, thứ chủ nhân đầu đất. Hyun U bước lên trước, cười bảo, không cần lo, game easy ấy mà. Khi hai người đứng đối đầu nhau thì một lồng ánh sáng xuất hiện bao phủ lấy hai người. Hệ thống thông báo Trận đấu sắp bắt đầu Han mở lời, bọn ta bận lắm Nên là trong một đòn, ta sẽ cho người đo ván Hyun U cười đáp lại Vì cách biệt về level nên với ta một đòn thì hơi quá Cơ mà 10 đòn thì không hề gì Ha, hiểu sao Park Jun U cam thù ngươi rồi Dứt lời, Han dậm chân Vác kiếm lao về phía Hyun U chém xuống Hyun U đứng tại chỗ Chờ đợi thanh đại kiếm sắp chém chúng mình Mới lách mình sang bên né tránh Đồng thời chém một kiếm vào cổ Han Ánh mắt Han mở lớn Nơi cổ của hắn ta có một dòng máu nhỏ bắn ra, hiển nhiên là đã bị thương sau đòn của Hyun U. Hyun U nhìn Han cười đến, một. Phía ngoài, mọi người đang quan chiến đều bị hành động của Hyun U làm cho giật mình. Ma Sơn khó tin thầm hô, siêu quá, đọc được quỹ đạo của Thanh Claymore, thậm chí còn phản đòn trong khi né nữa. Han không thể chấp nhận được kết quả đó, hắn ta thu hồi ánh mắt khinh thường của mình, điên cuồng vung vẩy thanh đại kiếm trong tay tấn công Hyun U nhưng không một đòn nào có thể trúng được cậu. Thậm chí thi thoảng hắn còn bị cậu chém một kiếm vào chỗ yếu hại. Han hoang mang thầm nghĩ, sao lại, s
Đúng ra xét về cả level và trang bị ta đã thắng hắn rồi. Sao lại thế này? Như đoán được Han đang nghĩ gì, Hyun U một bên chiến đấu, một bên còn dư lực giải thích, ngạc nhiên hả? Ai mà chả nghĩ chỉ với level cao hơn là có thể dễ dàng chiến thắng. Nhưng Arena thì khác, level cùng trang bị không phải thứ bảo đảm được chiến thắng của ngươi trong PvP. PvP là người chơi đấu người chơi. Thậm chí level có thấp hơn ngươi, vẫn luôn có cách để ta đánh bại ngươi. Đó chính là liên tiếp nhắm vào những yếu điểm. Khá tốn thời gian nhưng một khi thuần thục, bất kỳ người chơi ở level nào cũng có thể bị đánh gục. Khi tiếng nói của Hyun U vừa dứt cũng là lúc cậu chém ra một kiếm cuối cùng rồi dừng lại thế công của mình. Cùng lúc đó, Han bỗng ngửa đầu phun ra một ngụm máu, hai mắt trở nên trắng dã, không còn ý thức. Hệ thống thông báo. Trận đấu khởi đầu. Người chơi Kang Hyun U chiến thắng. Ma Sơn nhìn Hyun U thầm nói, Hyun U Hyun, mình thừa biết cậu ta điều luyện tới mức nào, nhưng không ngờ ở level này mà. Hyun U thấy Gian và Jun U còn đang ở trạng thái đờ đẫn, há hốc mùng thì thúc giục, mấy người sao thế, lên đi. Trận đấu tiếp theo hoàn toàn là thảm sát một chiều. Ngây ngốc trước kỹ năng của Hyun U, Gian bị knock out mà chẳng chút chống cự. Thế nên chỉ còn một thành viên duy nhất, Park Jun U. Hyun U nhìn Jun U châm chọc, thật nực cười, ăn bám nhờ kẻ khác kéo level để tái thiết nhân vật. Nhưng nhân vật của mày lại sắp bị xóa rồi. Tao tò mò chả biết còn thằng nào trong vui muốn gánh mày nữa không nhỉ? Trong lòng Hyun U thầm nghĩ, sao cứ thấy thằng này là mình lại liên tưởng ra dung Han Bách nhỉ? Đều là bọn ngạo mạn nhờ kẻ khác chống lưng. Và cũng mang ngoại hình na ná nhau, càng khiến mình muốn nhục mạ hắn. Ha! À. Khẽ cười, Hyun U bỗng nảy ra một ý, cậu đưa tay ra hiệu bảo, quỳ xuống, biết đâu tao sẽ tha cho mày. Jun U sợ hãi thầm nói, mình nên làm sao? Làm sao đây? Park Jun U từng bị một chiêu đo ván hồi còn level 40. Giờ thì chỉ level 20, không cách nào để hắn giành được chiến thắng cả. Sợ hãi tột cùng, tim đập lạc nhịp, phát hiện trạng thái bất thường của hắn. Hệ thống Arena quyết định ban cho hắn một món quà nhỏ. Hệ thống thông báo. Người chơi Park Jun U đã tiến vào trạng thái cuồng bạo. Nhìn Jun U lúc này hai mắt đỏ đậm, khi thế đang không ngừng kéo lên, mà Sơn đứng ngoài lại lo lắng kêu lên, hắn, hắn cuồng bạo hóa. Jun U gào lên như quái thú lao về phía Hyun U. Đối với trường hợp này, Hyun U cắm kiếm xuống đất. Từ lần đầu gặp mặt, tao đã biết thừa mày là loại cục tính. Khách hàng à, đến lúc tao gửi mày về nhà rồi đấy, chỗ này không chào đón mày. Vừa nói, Hyun U vừa nắm chặt nắm đấm, kích hoạt kỹ năng của nhẫn. Hệ thống thông báo Kích hoạt sức mạnh của Titan Chỉ số tấn công của bạn sẽ gia tăng trong thời gian giới hạn. Tiếp đó, Hyun U chậm rãi đấm ra một đấm làm đầu của Jun U đập mạnh xuống dưới đất tạo ra một hố sâu, gục ngay tại chỗ. Jun U bị hạ gục. Hyun U theo đó nhận được chiến thắng Trung cuộc. Trước mặt cậu liền xuất hiện ba dương vật phẩm. Hệ thống thông báo, chiến thắng, bạn đã thắng trận đối kháng. Nhận được vật phẩm dựa trên điều lệ nhất an tất. Nhận lấy phần thưởng, Hyun U nâng cảm khẽ nói, ố ồ, nhận được ba phần thưởng luôn này, như thể chúng đi cúng trang bị cho mình ấy nhỉ, như này hiệu quả hơn đi săn nhiều. Lúc này, Ma Sơn đi tới hô to, Hyun U Hyun. Hyun U đóng bảng lại, nhìn Ma Sơn bình thản nói, đã bảo là không sao mà. Ma Sơn ánh mắt sùng bái kích động kêu to, hi ung ngầu quá đi. Anh đã đánh bại mấy gã level cao hơn chỉ bằng kỹ thuật điệu nghệ. Từ giờ anh chính thức trở thành idol của tôi. Hi ung u cười cười gãi má thầm nói, nếu bảo cậu ta mình từng là top một server thì cậu ta có ngạc nhiên không nhỉ? Chỉ là khi trông thấy biểu cảm hiện tại của ma sơn thì hi ung u đã bỏ đi ý nghĩ nói ra điều đó. Vậy ta lại tiếp tục cày cuốc nào? Lời này của hi ung u lại đúng ý ma sơn, cậu ta hào hứng hô to, vâng. Vậy là tổ đội hai người một gấu bông lại tiếp tục hành trình cày cấp của mình. Thời gian trôi qua, Ma Sơn có chuyện phải rời đi. Trước khi chia tay, cậu ta đề nghị nhờ anh mà buổi đi săn hôm nay vô cùng thuận lợi. Lần tới ta lại tiếp tục được không? Hệ thống thông báo Người chơi Justin Ma Sơn đã gửi một lời mời kết bạn. Hyun U cười đồng ý, ờ, cứ vậy đi. Tanji cũng vui vẻ vẫy tay với Ma Sơn, hẹn lần sau gặp lại, Pháp Sư. Hyun U điều ra bảng cá nhân của mình. Bảng trạng thái Kang Hyun U, chiến binh, level 31. Danh hiệu, chiến binh được khan công nhận. Sức mạnh 64 cộng 68 Thể chất 49 cộng 50 Nhanh nhẹn 68 cộng 28 Ma pháp 30 Điểm chưa phân phối không Nhìn theo Ma Sơn đang vẫy tay rời đi Hyun U thoáng trầm tư Nhờ lập đội cùng Ma Sơn Level của mình đã đạt tới 31 Hiếm có tên nhóc nào ngây thơ như cậu ta trong arena Kỹ năng của cậu ta cũng khá tốt Nên mình có linh cảm rằng tương lai cả hai sẽ còn trở nên thân thiết hơn Thăng cấp đủ rồi Giờ thì chưa chờ Hyun U nói hết, Tanji đã cướp lời, nghỉ đi thôi, chủ nhân đầu đất, ta muốn nghỉ ngơi. Hyun U nói tiếp, hoàn thành cái nhiệm vụ kia thôi nào. Ờ, Tanji kêu lên, nó không thể làm gì khác hơn là ỉu xíu đi theo Hyun U tiếp tục làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ, người thừa kế tộc lang thú thảo nguyên. Bạn đã nhặt được vòng cổ xương của Canc
tu trưởng tương lai của tộc lang thú thảo nguyên hãy đưa chiếc vòng này cho rakun tu trưởng hiện tại bậc d mục tiêu giao vòng cổ xương cho rakun không trên một phần thưởng xp chi tiết để khiến tu trưởng rakun xuất hiện bạn phải đạt được công nhận bởi thảo nguyên đại vương đa can hyun u bắt đầu phân tích mục tiêu của nhiệm vụ chính là giao chiếc vòng cổ để gặp được tù trưởng rakun trước hết mình phải tìm ra được con boss xuất hiện trong thảo nguyên của tộc lang thú đa can quái boss thường ngẫu nhiên xuất hiện trong khu vực của chúng với chu kỳ tái sinh khoảng 12 tiếng hơn 12 tiếng từ lúc mình đến đây chắc chắn nó đang ở đây rồi chỉ là khi đến địa điểm dự đoán hyun u lại không thấy boss đâu cậu cố gắng chờ đợi thêm một lúc nhưng vẫn không có kết quả nên có chút tan vỡ ngửa đầu lên trời hét lên sao đa can không chịu xuất hiện vậy hả tan di ở bên cạnh chắn nản lên tiếng nghỉ chút đi mờ chủ nhân đầu đất mệt quá không lết nổi nữa rồi nè để ý thấy dáng vẻ của tan di hyun u có chút áy náy nói ờ ta cũng mệt nghe vậy tan di liền chỉ tay về phía cánh cửa ở trên thân cây cách đó không xa đề nghị ta nghĩ chỗ đó khá thích hợp để nghỉ chân đấy thoải mái một chút thì hơn sao ở đây lại có chỗ như này hyun u tò mò đi tới chỗ cánh cửa đang tiến vào nơi ở của đa can đại vương nhìn thấy dòng thông báo này hyun u ngạc nhiên kêu lên nơi ở của đa can hai mắt hyun u sáng lên bắt lấy tan di đang há hốc mồm tung hô đó là lối vào đang dần ta biết ngươi có thể làm được mà tan tan ngươi đúng là bùa may mắn đấy tan di ỉu xìu thều thào chết tiệt ta muốn nghỉ cơ hyun u bất đắc dĩ an ủi được rồi ta không chịu hồi ngươi nữa mà nín đi đến khi tan di rời đi hyun u mới quay qua nhìn cánh cửa lên tiếng nó không xuất hiện trong khu vực giống như quái boss thông thường chả biết có phải vì đặc thù nhiệm vụ nên hắn mới chui vào cái hầm ngục này không nhỉ mà dù sao cũng tìm ra rồi thứ lỗi vừa nói hyun u vừa đẩy cửa ra đập vào mắt cậu là một con quái vật to lớn vạm vỡ hyun u cười giơ tay chào ồ chào đằng ấy trong lòng cậu đánh giá con quái vật trước mắt cơ thể đồ sộ tỏa ra áp lực kinh hồn đây chính là đa can lúc này đa can nhìn hyun u chất vấn một tên nhân loại như ngươi có việc gì ở đây hyun u lo nghĩ cảm tưởng là với level hiện tại của mình mà quất hắn thì thôi toang thấy hyun u vẫn ngẩn người đa can hỏi lại ta hỏi ngươi có việc gì hyun u lấy dây chuyền ra bảo ta đến giao chiếc vòng này cho tù trưởng rakun chẳng phải đó là vòng của can côn sao thằng chết dẫm đó lại đi gây sự rồi à cảm ơn giờ ngươi đi được rồi vừa nói đa can vừa đưa tay định lấy chiếc vòng nhưng hyun u đã nhanh tay đưa sang một bên khiến đa can bắt hụt hửm khẽ kêu đa can lại thử bắt thêm mấy lần nhưng đều bắt hụt điều này làm đa can nổi giận nhìn chằm chằm hyun u chất vấn ta bảo ngươi giao chiếc vòng đó lại rồi lượn đi điếc hả hyun u cười đáp ta muốn tận tay giao thứ này cho ngài rakun trong lòng cậu thầm nói không đời nào nhiệm vụ sẽ kết thúc ở đây nếu mình đưa cái vòng cổ cho hắn mình phải triệt để tận dụng cái nhiệm vụ này khá khen cho tinh thần gan dạ nhưng nếu muốn gặp tù trưởng thì bản thân ngươi phải có đủ sức mạnh ta sẽ thử ngươi tiếng nói của đa can vừa dứt hyun u liền nhận được thông báo nhiệm vụ nhận được một nhiệm vụ mới sự công nhận của đa can bạn cần có sự công nhận từ đa can để gặp rakun chiến đấu với hắn ta để giành sự tín nhiệm bậc d mục tiêu sự công nhận của đa can không trên một phần thưởng hảo cảm của đa can vòng cổ của đa can bảo mà biết ngay là có một nhiệm vụ khác nữa chiếc vòng này ít nhất cũng hạng hiếm hyun u còn đang thầm đắc ý thì tiếng nói của đa can truyền đến kiểm tra bắt đầu nào không chờ hyun u định thần lại đa can đã dùng bàn tay to lớn của mình nắm lấy đầu của cậu rồi ném cậu lên không trung hyun u ở trên không trung cũng đã tỉnh táo lại cậu gắng gượng khống chế cơ thể mình thăng bằng rồi tiếp đất an toàn chưa kịp thở ra hơi hyun u mới ngẩng đầu lên đã thấy đa can xuất hiện trước mặt mình giơ vũ khí sắp chém xuống dây kế tiếp thanh vũ khí của đa can chém mạnh xuống gây ra một tiếng động lớn bụi đất bị sới tung bay lên cao vẻ mặt đa can có chút ngạc nhiên bởi ông ta chỉ thấy được mặt đất bị nát vụn chứ không thấy bóng dáng của hyun u đâu ngay lúc này hyun u bất ngờ từ trong bụi đất lao ra đâm kiếm về phía đa can né được đòn bạo kích của ta còn cố dễ dụn nữa cơ à khẽ nói một tay đa can nắm chặt vũ khí cắm xuống đất làm trụ thân thể thì chồng ngược lên không trung né tránh nhát đâm của hyun u hyun u thấy vậy thì biến chiêu từ đâm thành chém về tay cầm kiếm của đa can đa can cũng phản ứng cực nhanh ông ta buông thả vũ khí né tránh cú chém đồng thời trên khâu trung thực hiện động tác xoay người giơ một chân lên cao rồi đạp xuống cực nhanh vào vai của hyun u vai bị trúng đòn đau nhưng hyun u vẫn cắn răng chịu đựng thầm than level 31 vẫn yếu không chịu được hắn quá mạnh để kỹ thuật của ta có thể đánh bại được thực sự hắn là đối thủ mạnh nhất mình đối đầu từ khi quay trở lại arena đa can đứng chống kiếm hỏi chừng này mà muốn gặp tù trưởng là không đủ đâu ngươi chỉ có thế này thôi sao hp một trăm hai mươi phần năm trăm hai mươi dĩ nhiên không ta còn chưa tung hết sức ra đâu nói rồi hyun u dứt khoát triệu hồi tan di và hô to tan tan khẩn cấp lắm rồi chuẩn bị búp cho ta mau tan di ngu ngơ nhìn hyun u hỏi chủ nhân đầu đất ngươ
nó nổi giận kêu gào, săn quái gì mà lắm thế, ngươi sắp nghiện luôn rồi đấy. Hyun U tức giận mắng, gì hả, pet thì yên phận làm pet đê. Đa Can ở đối diện bỗng lên tiếng, ngươi chính là tên hay gây rối trên đảo Bút Sinh. Tan Di lúc này mới để ý đến nơi này còn có Đa Can, ơ, chú. Biết nhận đúng người, Đa Can lần đầu nở nụ cười hỏi, lâu không gặp rồi nhỉ, tên đó là chủ nhân của ngươi à? Tan Di đáp, đúng vậy, chú cứ gọi hắn là chủ nhân đầu đất là được. Hyun U tò mò hỏi, cái quái, hai người quen nhau hả? Tan Di hỏi, hai người đang chiến à? Hyun U trả lời, không, ta làm bài kiểm tra để gặp Raccoon. Ồ, ngài Raccoon à? Đa Can bỗng rậm mạnh chân lên tiếng, nhảm thế đủ rồi, đừng quên ngươi vẫn đang trong bài kiểm tra đấy. Sau đó, Đa Can nhìn Tan Di hỏi, nếu hắn là chủ nhân của ngươi, ta cho phép hai ngươi cùng lên, ngươi có tham gia không? Tan Di lùi về phía sau, đứng khoanh tay nói, nếu ta trực tiếp can thiệp thì không ổn cho lắm, nên là ta sẽ niệm bút từ phía sau thôi, chủ nhân đầu đất à? Hyun U tiến lên phía trước, nhe răng cười, thì ngươi cũng làm được mỗi thế còn gì? Hệ thống thông báo Bạn nhận được linh hồn của gấu Chỉ số thể chất cùng sức mạnh sẽ gia tăng Bạn nhận được lời chúc phúc của rừng già Chỉ số phòng thủ đã gia tăng HP sẽ liên tục được phục hồi Đa can nâng vũ khí lên nói Tới đi, nhân loại, ta sẽ không nâng tay chỉ vì ngươi là chủ nhân của cháu ta đâu Hyun U lần nữa đối đầu cùng Đa can Trong lòng cậu tự nhủ, thậm chí có được búp Mình cũng chả nghĩ mình có thể thắng được hắn Cơ mà không thể cứ thế rút lui được Ta sẽ tiến xa nhất có thể Sau đó không lâu Hyun U mở mắt chừng chừng nằm trên đất. Đa Can hỏi, thế thôi sao? Hyun U đáp, tôi đầu hàng. Cậu ngồi dậy khẽ than, còn tiếp tục thì cái mạng cũng chả còn mất. Tan Di cười lên tiếng, bớt chém gió đê, ngươi vẫn chiến với ổng rất dữ dội còn gì. Hyun U nói, vậy thì sao chứ? Không vượt qua thì cũng chỉ là vô nghĩa. Đa Can nghe thế thì hỏi, ai bảo cậu cần phải đánh bại ta? Khoan, thế, Hyun U đang định nói gì thì trước mặt cậu hiện lên thông báo hệ thống. Hoàn thành nhiệm vụ. Sự công nhận của Đa Can Bạn đã nhận được hảo cảm của Đa Can Cậu đã chứng minh được bản thân Đây là phần thưởng thông qua khảo thí Đa Can vừa dứt lời Một chiếc dây chuyền liền xuất hiện trong tầm mắt của Hyun U Hệ thống thông báo Nhận được vòng cổ của Đa Can Hyun U cùng Tan Di hưng phấn gieo hò Hệ thống thông báo Raku xuất hiện Ừ Hyun U sửng sốt Chưa kịp hiểu gì thì sau lưng cậu bỗng vang lên một tiếng nổ mạnh Tan Di lập tức bị dư chấn thổi bay đi May mắn Đa Can đã nhanh tay ôm lấy nó Hyun U quay đầu nhìn lại thì thấy trong bụi mù có một thân ảnh vạm vỡ đang bước ra. Không cần nghĩ cậu cũng biết đây là tù trưởng tộc lang thú Thảo Nguyên, Raccoon. Hyun U hoảng sợ thầm nghĩ, ra đó là Raccoon. Giờ hiểu sao mình cần phải thông qua khảo thí rồi. Riêng về mặt sức mạnh, nếu coi Dakan như một ly vodka hiệu nga ngố, thì Raccoon lại là một ly bóc bon, đầy hoang dã và dũng mãnh. Không, thậm chí phải là một ly vơ mau hảo hạng. Đợi Raccoon đi tới, Dakan liền thông báo, Hyun Nim, gã nhân loại này tới giao chiếc vòng của Cancun cho anh. Dì cơ, can cun. Raccoon nói rồi chợt quay sang túm lấy người Hyun U lớn tiếng hỏi, ngươi, mang vòng cổ của can cun. Đúng, Hyun U vội thừa nhận rồi lấy ra chiếc vòng cổ nhiệm vụ đưa cho Raccoon. Raccoon tiếp nhận chiếc vòng cổ xem xét. Đúng là của nó rồi. Khẽ nói, Raccoon bỗng nghiến răng canh két, nổi giận ngửa đầu quá to, can cun. Thằng chết dẫm này, lập tức đem hắn tới đây cho ta. Do đứng quá gần, Hyun U bị khí thế của Raccoon ảnh hưởng thổi bay về sau. Vừa ổn định lại cơ thể, Vẻ mặt cậu liền hiện lên sự sợ hãi nhìn bảng thông báo mới. Hồng Kông của Raccoon khiến mọi chỉ số giảm còn 50%. HP không thể tiếp tục hồi phục. Dakan đi tới vỗ vào vai Raccoon bảo, Hyung Nim, bình tĩnh đã. Raccoon quay sang Dakan quát, Dakan, đừng cản ta. Anh nghĩ nó ghét thứ này đến thế nào chứ? Lần này thậm chí còn giấu hẳn cái vòng cổ đi. Nghe những lời này của Dakan, Raccoon không tiếp tục lên tiếng. Tình tiết nhiệm vụ là thế này, Cancun, con của Raccoon, đồng thời là trưởng tộc tương lai. Hắn căm ghét những bài rèn luyện khắc khổ của Raccoon và chỉ biết trốn tránh mọi thứ. Để trị hắn, Raccoon đã bắt hắn đeo chiếc vòng để luôn có thể xác định vị trí đồng thời có khả năng triệu hồi hắn tới. Chiếc vòng được yểm phép để hắn không thể tháo ra, nhưng kẻ nào đó đã ra tay giúp hắn. Nhờ thế mà hắn chạy biệt tích luôn, và kẻ giúp hắn phá phép ấy, hóa ra lại là Tanji. Thấy Hyun U cứ nhìn mình chằm chằm, Tanji ngại ngùng vỗ đầu nói, ta không nghĩ mọi chuyện lại đi xa tới mức này. Hyun U kinh ngạc hỏi, ngươi làm được cả thế à? Tanji hỏi ngược lại chẳng phải ngươi thừa biết năng lực của ta à chủ nhân đầu đất hyun u thốt lên ảo thật đấy raccoon lúc này cũng đã bình tĩnh lại ông ta xoa xoa đầu nói xin thứ lỗi vì là chuyện liên quan tới thằng nghịch từ đó lại khiến ta không là chính mình ta sẽ thưởng đàng hoàng cho ngươi vì đã đem vòng cổ tới chỗ ta hệ thống thông báo hoàn thành nhiệm vụ người thừa kế tộc lang thú thảo nguyên nhận được xp bạn đã thăng cấp hp cùng mana được hồi phục thu được một kỹ năng mới ma pháp tụ nguyên 
ngưng tụ ma pháp nhằm khuếch đại sức mạnh bản thân. Loại kỹ năng, thụ động, bậc, độc nhất, độ thuần thục, ép, gia tăng 20% sức mạnh ma thuật, hiun u mở to hai mắt thầm hô, kỹ năng độc nhất, tuyệt vời. Kỹ năng ma pháp là thứ cấp thiết bậc nhất trong arena. Raccoon tiếp tục lên tiếng và nếu cậu bắt gặp thằng nhóc ló sược đó, nói với nó Hắc Sơn Lâm chính là nhà ngươi. Hệ thống thông báo. Bạn nhận được nhiệm vụ mới. Lời nhắn nhủ của Raccoon. Raccoon có lời nhắn nhủ tới con trai ông ta, Cancun. Nếu gặp hắn, hãy truyền đạt lời nhắn. Bậc C. Mục tiêu, truyền đạt lời của Raccoon tới Cancun không trên một. Phần thưởng, XP, món quà từ Raccoon. Thêm một nhiệm vụ khác, quả là óc hào phóng. Mình cần phải làm thân với gã mới được. Nghĩ vậy, Hyun U bèn nở nụ cười tươi giói, bắt lấy tay của Raccoon đảm bảo, để đó cho tôi, ngài, quý ngài, quý ông Raccoon. Trông chờ ở cậu đấy. Nói rồi, Raccoon quay sang Tanji nhắc nhở, gấu nhỏ đảo bút sinh, đừng có dinh dáng quá vào Cancun nữa. Tanji lớn tiếng đáp ứng, dạ, dĩ nhiên rồi. Thực ra ngay từ đầu chả có phép nào yểm trên cái vòng cả, không phải lỗi của ngươi đâu. Nghe Raccoon nói thế, Tanji xấu hổ kêu lên, vậy là mình vốn không có kỹ năng hóa giải bùa phép. Hyun U nhìn nó thầm nói, cũng đúng thôi nhỉ. Thời gian trôi qua, tại nhà của Yung Chan, nhìn Hyun U đang nằm ngủ trên sofa, cậu ta cười gọi, ê kang Hyun U, dậy, mau lên. Hyun U tỉnh lại, cậu dùng tay dụi dụi mắt hỏi, cậu tới giao nhiệm vụ cho tớ đấy hả? À? Yung Chan thúc giục, cậu nói mớ gì thế, ta có chuyện cần bà này, mau dậy đi. Một lúc sau, hai người đi tới máy tính, Yung Chan ngồi xuống, thoáng thao tác rồi bảo, có hai tin tốt cho cậu đấy. Thứ nhất, video của chúng ta đã trở thành chủ đề hot trong cộng đồng do họ cứ thổi phồng nó lên. Khi Hyun U nhìn thấy lượt view của video PK với chúng tôi và cái kết thì vui mừng kêu lên, mới đó đã 170.000 lượt xem rồi à. Cảm ơn nhé, Yung Chan, là nhờ cậu cả đấy. Yung Chan cười nói, đừng mừng vội, cái thứ hai còn tuyệt hơn nhiều cơ, ta nhận được một email từ Nai. Hyun U hỏi, Nai. Yung Chan giải thích, Nai là một thương hiệu thời trang lớn bước đầu dấn thân vào lĩnh vực streamer arena. Hiện tại, họ đang là tập đoàn đứng đầu về lĩnh vực này. Họ muốn trường mộ cậu. Đứng đầu thế giới, công ty đứng đầu thế giới muốn trường mộ mình. Mình quay lại Arena còn chưa nổi một tuần và ngay lập tức cơ hội đã rộng mở trước mắt. Hyun U đứng thất thần thì thào, trong đầu cậu bỗng hiện lên hình ảnh của cha và mẹ, bản thân mình trước đây và cả về Dung Han Baek, cậu không tự chủ được mà tay nắm chặt. Yung Chan ngồi bên cạnh nhìn thấy hành động này của Hyun U thì có điều suy nghĩ. Cậu lên tiếng hỏi, quyết định rồi nhỉ? Ừ, Yung Chan hỏi tiếp, họ ghi phương thức liên lạc ngay bên dưới, muốn liên lạc với họ luôn không? Hyun U nghiêm túc đáp, được, ngay lập tức. Không lâu sau, tại trụ sở công ty này, trưởng phòng kinh doanh Kale đi vào phòng chủ tịch đưa tới một phần hợp đồng báo cáo. Chủ tịch, ta vừa ký hợp đồng với người chơi từ video đó. Cậu ta tên Kang Hyun U, cậu ta quyết định đặt nickname streamer là Ali Boss. Nếu khó phát âm, ngài cũng có thể gọi cậu ta là Mr. Z. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, Mr. Z thì tên viết tắt sẽ là gì đây? Chủ tịch Jamie câu mày hỏi, mờ gờ hả? Cậu dẫn mặt tôi hả Kale? Kale hỏi. Ngài còn liên tưởng tới ai khác được sao? Jamie suy nghĩ đôi chút rồi bật thốt lên, có lẽ nào? Vậy sếp hiểu ra chưa? Melit God, cậu ta là top một xếp hạng biến mất 2 năm trước. Jamie xoay ghế, thoáng trầm tư ngắm nhìn thành phố sầm uất với các tòa cao ốc đang lên đèn bên ngoài lớp kính kia. Tiếp đó, ông ta nở nụ cười, đầy chớ mong lên tiếng. Cậu chưa mộ được một siêu sao rồi nhỉ? Hai năm trước, lượng người chơi Arena bắt đầu tăng vọt, khiến Arena thịnh hành trên toàn thế giới. Giờ đây, nó đem lại nguồn lợi nhuận khổng lồ đồng thời phát triển lên như một thế giới khác. Và giờ cậu bảo rằng, huyền thoại game thủ ấy đã tái xuất ư? Ta tự hỏi, huyền thoại ấy tái xuất có thể dung chuyển Arena tới mức nào đây? Ngày hôm sau, Hyun U quay lại Arena, việc đầu tiên cậu làm là đến sàn đấu giá tích hợp Aslan rồi bắt đầu xem xét nên bán hay giữ lại những vật phẩm nào. Sau khi xử lý xong đống trang bị của đám PK với Gui Hắc Lâu, cậu đã kiếm được 5.100 vàng cùng đôi giày ếch đầm lầy. Giày ếch đầm lầy Giày được làm từ da của ếch đầm lầy, giúp nhảy cao hơn bậc kiếm độ bền 200 trên 200 phòng thủ 40 hiệu ứng nhanh nhẹn cộng 15 khả năng nhảy gia tăng một chút ngoài hai cái trên cậu còn nhận được vật phẩm từ nhiệm vụ của đa can thảo nguyên phủ tín vật được trao cho những người cho đa can thấy được kỹ năng chiến đấu vượt trội vật này tràn đầy tinh thần chiến đấu bậc độc nhất điều kiện sử dụng được đa can công nhận hiệu ứng tấn công cộng 100 thể lực cộng 50 tinh thần chiến đấu cộng 50 Khởi tạo tinh thần chiến đấu Tinh thần chiến đấu gia tăng tất cả chỉ số trong giao tranh Khi gặp đối thủ mạnh hơn, chỉ số tăng mạnh hơn nữa Khi gặp đối thủ yếu hơn, chỉ số của kẻ địch sẽ bị suy giảm Không tính các điểm chưa phân phối Vòng cổ của Dakan hiệu ứng đúng là không đùa được nhỉ Hyun U bắt đầu nhầm tính Đến giờ nếu tính cả trang bị cộng lại thì chỉ số của mình cỡ người chơi level 60 
vì giờ mới có level 32 nên nếu mà kiếm được vũ khí độc nhất với số tiền còn lại thì thơm. Nghĩ tới đây, hai on u mở cửa sổ đấu giá lướt một vòng để tìm vật phẩm phù hợp. Bây giờ quan trọng nhất là lực công bởi hiện tại thì phòng thủ với cậu không có giá trị mấy. Cơ mà nhìn mức giá của các món đồ khiến Hyun U không khỏi chán nản, quả nhiên 5.000 vàng mà kiếm được trang bị độc nhất cũng khoai đấy nhỉ. Đúng lúc này một món đồ xịn sò con bò đập vào mắt Hyun U với một mức giá không tưởng. Kiếm người lùn, 1.000 vàng. Một thanh kiếm được chế tác bởi kim trùy của người lùn. Chưa được yểm phép nhưng vẫn là một vật phẩm quý giá. Phân hạng, độc nhất. Điều kiện sử dụng. Tấn công, 200. Thể lực, 150. Độ bền, 1.500 trên 1.500. Lực công, 700. Hiệu ứng, bền bỉ. Lại còn chỉ 1.000 vàng, rẻ hơn 10 lần giá thực nữa chứ. Chắc hẳn gã nào bỏ game nên thanh lý nhỉ? Mua liền, mua liền. Hyun U ngay lập tức thao tác mua trước khi có người khác cũng mất. Cùng lúc đó, tại một nơi nào đó trong sàn đấu giá, Sueron, hội trưởng Gui Hắc Lâu đang run rẩy đứng nhìn màn hình hệ thống. Thấy biểu hiện khác lạ của anh ta, cô nàng tóc ngắn, một thành viên cấp cao dưới trướng Sueron quan tâm hỏi, sao thế hội trưởng? Bán mất rồi, Sueron lắp bắp đáp. Bán được thì tốt chứ sao? Động đúng chỗ đau, Sueron không kìm được mà quát lớn, cơ mà ta nhập thiếu một số không, chưa kịp thu lại thì có thằng nào nẫng mất rồi. Mau đi tìm rồi xách thằng đó về đây cho ta. Sueron đâu biết rằng người mà anh ta muốn tìm lại đang đứng cách đó vài bước chân, miệng tủm tỉm cười vui sướng, trong lòng còn đang thầm nghĩ, chẳng biết gã nào bán cơ mà cảm ơn đồng chí nhé. Xem ra xích mích giữa Gui Hắc Lâu và Kang Hyun U chắc Tết Tây Đen mới đến hồi kết. Vẫn còn 3 ngày trước khi ký hợp đồng này, cho tới lúc đó thì cứ mạnh lên được chút nào hay chút đó. Cây nhiệm vụ chắc là lựa chọn tốt nhất rồi nhỉ. Mình vẫn còn nhiệm vụ từ khăn nữa, đi gặp Lebron thôi. Hyun U mở hệ thống ra xem lại chi tiết nhiệm vụ. Gặp hiệp sĩ Sư Kiên. Bạn được người quản lý chức nghiệp khan tiến cử. Nếu tự tin vào sức mạnh của bản thân, hãy đi tìm hiệp sĩ Sư Kiên, Lebron. Bậc E. Mục tiêu, gặp hiệp sĩ Sư Kiên. Phần thưởng, kỹ năng của Lebron. Phần thưởng từ tộc lang thú thảo nguyên đã rất tuyệt rồi, không biết mình sẽ nhận được gì từ hiệp sĩ mạnh nhất đế quốc đây. Nếu không nhầm thì Khan bảo Lebron đang ở nhà của ông ta tại Yusma. Chẳng biết giấy dịch chuyển tới Yusma có đắt không nhỉ? Hyun U mang theo sự háo hức đó đi đến đế quốc Yusma. Nhìn tòa kiến trúc siêu to khổng lồ trước mặt, Hyun U không khỏi trầm trồ, dinh thự của Lebron đây à? Nguy Nga thật sự, đúng là hiệp sĩ mạnh nhất đế quốc có khác. Hồi là Melit God mình chưa gặp ổng bao giờ, háo hức ghê. Hyun U đến thẳng cổng vào dinh thự thì liền bị hai lính canh chặn lại. Thường dân không thể tiến vào, mời ngươi quay về cho. Hyun U lôi từ trong túi ra đồng xu rồi đáp, ta được khan tiến cử. Anh ta bảo với thứ này tôi sẽ gặp được Lebron. Vừa nhìn thấy đồng xu, thái độ của lính canh lập tức thay đổi. Họ dễ sang hai bên nhường đường cho Hyun U đi qua, đồng thời cúi đầu kính cẩn nói, công thức hiện đang ở khu tập luyện trong trung tâm dinh thự. Đám người chơi đứng cách đó không xa thấy cảnh này thì chố mắt kinh ngạc. Cổng dinh thự Lebron đang được mở ra ư. Nghĩa là tên đó đang tiến vào phân cảnh chính á. Không thể nào, mau theo chân hắn mới được. Với suy nghĩ ấy, đám game thủ bắt đầu nhao nhao chạy đến cổng nhận vơ. Ta là đồng đội của cậu ấy. Em gì ơi lập tổ đội đê. Hyun U liếc nhìn bọn họ bị lính canh chặn lại, trong lòng thầm khinh bỉ, bọn ăn bám chỗ quái nào cũng có. Giờ mới để ý, mình chưa từng thấy video nào về Lebron cả. Chắc mình là người đầu tiên nhỉ, khởi động chế độ ghi hình nào. Tiếp theo, Hyun U theo lời chỉ dẫn của lính canh đi đến khu tập luyện trong trung tâm dinh thự thì thấy một người đàn ông với vết sẹo dài trên mặt đang ngồi thiền. Trong lúc cậu còn đang thắc mắc không biết đó có phải là Lebron không thì người đàn ông đó chủ động lên tiếng, cậu là người được khan tiến cử. Vâng, tôi là Kang Hyun U. Hyun U gãi gãi đầu đáp. Lâu lắm rồi mới có mạo hiểm giả tới tìm ta. Nếu khan tiến cử cậu, hẳn là cậu phải rất khá. Hyun U nghe vậy thì có chút hụt hẫng, vậy là từng có người đến trước à? Mình cứ tưởng mình là người duy nhất được cho đồng xu chứ. Khan, ông chơi tôi à? Cậu tới đây để thử thách sức mạnh của chính mình phải không? Tôi ở đây làm nhiệm vụ ông ạ. À. Hyun U thầm đáp. Chăm nghe không bằng một thấy, đấu một trận là biết ngay ấy nhỉ. Thế nào, muốn đấu không? Miễn là chấp nhận thử thách thì ta đều dạy cho một kỹ năng. Nói rồi Lebron đi đến nơi để vũ khí tập luyện ném cho Hyun U một thanh kiếm gỗ. Chết tiệt, sao gặp ai mình cũng phải đánh thế. Hyun U đón nhận thanh kiếm, sau đó dò hỏi Lebron, nếu biểu hiện của tôi ưu việt, liệu ngài dạy luôn hai kỹ năng được không? Nếu cậu thích, ba cũng chẳng sao, cơ mà dĩ nhiên vượt qua khảo thí đã. Lebron rút lời cũng là lúc kỹ năng tinh thần chiến đấu của Hyun U được kích hoạt. Mọi chỉ số đã tăng nhờ tinh thần chiến đấu. Đối thủ mạnh hơn người chơi, chỉ số sẽ tăng thêm. Lần này mình sẽ kiếm được một kỹ năng độc nhất cho mà xem. Hyun U thầm nghĩ rồi vác kiếm lên vai như bố đời hào sảng nói, nhờ ngài chỉ giáo. Quả là một kiếm thế khác
phát hiện ánh mắt sắc lạnh của Hyun U đang nhìn mình khiến ông ta có chút giật mình. Cậu ta sẵn sàng chiến đấu rồi à? Sự thư thả khi nãy đã hoàn toàn biến mất. Không để LeBron phải chờ lâu, Hyun U liền lập tức lao vào tấn công như vũ bão. Trong suốt quá trình, LeBron vừa phòng thủ vừa ngầm đánh giá, mỗi đòn đều tràn đầy uy lực. Cậu ta đã phải khổ công mài rũa kỹ thuật của bản thân tới mức nào chứ? Cậu ta không phải kẻ mình có thể hạ được chỉ bởi kiếm thế tốt. Cậu ta thậm chí còn vận dụng cả chân nữa. Đa phần các hiệp sĩ chắc sẽ gục dưới chân cậu ta thôi. Cơ mà chàng trai à, 50 điểm thôi. Cậu chẳng khác những người từng thách đấu là bao. Lebron nhẹ nhàng ném một cước của Hyun U, sau đó một kiếm đánh bay Hyun U. Nhìn Hyun U đau đớn ôm bụng ho khan, Lebron thầm nghĩ tính tới nay cũng tầm 10 người thách đấu rồi. Cơ mà không ai qua 50 điểm cả. Liệu cậu ta có giống những kẻ đi trước kia không? Nếu đã không thể thắng, tôi sẽ tung hết sức mình. Dứt lời, Hyun U dùng kỹ năng xung kích tốc biến về phía trước đồng thời vung vũ khí tấn công Lebron, sau đó bật nhảy lên cao rồi tung một đòn chốt hạ. Tuy không thành công hạ gục Lebron nhưng lại nhận được đánh giá cao từ ông ta. Dùng xung kích ở khoảng cách này khá là bất ngờ đấy. Thậm chí còn tính sẵn khoảng cách vang lên của bản thân. Thừa biết sự chênh lệch trình độ mà cậu vẫn dám thực hiện một đòn hiểm đến thế. Không những thế cậu còn biết duy trì thăng bằng rồi thi triển đòn đánh từ trên không. Cậu có tài năng thú vị đấy. 80 điểm. Số điểm nhận được từ Lebron khiến Hyun U không khỏi bất ngờ. 80 điểm. Mình đạt được 80 điểm. Vậy mình sẽ nhận được mấy kỹ năng? Trong khi Hyun U háo hức chờ đợi phần thưởng vì cứ nghĩ rằng trận đấu đã kết thúc thì Lebron lại thốt lên, giờ tới phiên ta nhỉ? Hả? Ta bảo, tới phiên ta tấn công rồi. Thủ thế đi nào? Lebron mỉm cười rạng rỡ đáp. Có vẻ như ông ta đang rất hưng phấn vì vừa bất ngờ gặp được một nhân tài. Kết quả là sau một hồi, trên đầu Hyun U xuất hiện ba cục u lớn chất chồng lên nhau. Tuyệt lắm chàng trai, công nhận kỹ thuật của cậu tốt thật đấy. Lebron vui vẻ khen ngợi rồi chia tay về phía Hyun U. Cảm ơn. Hyun U lễ phép nói rồi bắt tay với Lebron. Trong đầu thầm than vãn, ông cứ đánh vào duy nhất một vị trí. Với level hiện tại thì không đời nào mình hạ nổi ông. Ta đưa 10 kiếm sư mỗi người một đồng xu, giờ tất thảy quy tụ về đây rồi. Từng có 9 kẻ thách đấu và cậu là người thứ 10, đồng thời cũng là kẻ mạnh nhất. Cậu còn tuyệt hơn cả 9 tên đó hợp lại. Nói rồi Lebron đưa đồng xu cho Hyun U. Hoàn thành nhiệm vụ gặp hiệp sĩ sứ Kian. Bạn nhận được XP. Bạn đã thăng cấp. HP cùng Mana được hồi phục. Nhận được danh hiệu ngôi sao vượt trội được Lebron công nhận. Ngôi sao vượt trội được Lebron công nhận. Danh hiệu được trao cho mạo hiểm giả được Lebron, hiệp sĩ mạnh nhất đế quốc Yusma công nhận. Hiệu ứng, gia tăng 10% tất cả chỉ số. Chưa dừng lại ở đó, Lebron còn lôi ra một cuốn sách rồi gãi đầu tỏ vẻ ấy náy nói, như đã hứa, cái này cho cậu. Thứ lỗi cho ta khi chỉ trao cho cậu được một kỹ năng, như luật là luật, ta không thể thay đổi được gì cả. Hyun U mở quyển sách ra liền nhận được kỹ năng mới. Bậc thầy giao chiến. Kỹ năng được trao cho bậc thầy giao chiến, dễ dàng hạ gục được bạn sẽ là bất khả thi. Loại, thụ động. Bậc, độc nhất. Độ thuần thục, ép. Gia tăng 10% tất cả chỉ số khi tiến vào giao tranh. Hyun U không kìm được trợn tròn mắt kinh ngạc, trong đầu thầm tính toán lại là tăng 10% mọi chỉ số, tổng cộng tận 20%. Ta đã thực hiện xong lời hứa về đồng xu, cậu về được rồi. Lebron nói rồi định xoay người rời đi thì Hyun U gọi lại, khoan đã. Tới tận đây mà chỉ có thế thôi, cứ bảo nhiệm vụ kết thúc rồi đuổi tôi về thế mà được à. Với suy nghĩ này, Hyun U đánh liều hỏi liệu tôi có giúp ích được gì cho ngài không? Đúng là ta đang có việc cần làm, ta có thể giao phó cho cậu mà nhỉ. Ở Bridge đột nhiên xuất hiện rất nhiều undead. Quốc vương nghi ngờ Hắc Pháp Sư chính là kẻ đứng sau chuyện này. Cậu chấp nhận thay tôi điều tra vụ này chứ? Bạn nhận được một nhiệm vụ mới. Điều tra Briggs. Có tin đồn rằng Undead đã xâm lăng phía nam đế đô Briggs. Thay Lebron điều tra sự thật đằng sau. Bậc MS. Mục tiêu tiêu diệt Hắc Pháp Sư. Phần thưởng Đảng và Nhà nước ghi công. Hyun U nghe xong ban đầu là kinh ngạc, sau đó chính là cảm giác tự hào. Nhiệm vụ hạng MS. Chính là nhiệm vụ phân cảnh chính. Nhiệm vụ phân cảnh chính là nhiệm vụ mang tầm ảnh hưởng lớn tới cốt truyện game cùng hướng phát triển của thế giới Arena. Tài xuất chưa được bao lâu đã lập tức một bước lên trời. Cậu mới level 33 nhưng nghiễm nhiên lại trở thành người mang trong tay số phận của cả Arena. Ta nghe đồn rằng triệu hồi thuật cùng Linh Năng Ma Pháp là sở trường của hắn, cẩn thận đừng để bị thao túng. Lebron chú đáo căn dặn. Hiểu rồi, tôi đảm bảo sẽ đưa chân tướng vụ này ra ánh sáng. Hyun U hứa hẹn, đồng thời thầm nhắc nhở bản thân phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng trước khi xuất phát. Cuộc trò chuyện kết thúc. Hyun U quay lại sảnh giao dịch tích hợp Aslan. Tại đây đang có tiếng cãi vã lớn khiến đám đông hiếu kỳ bu sung hai người kia hóng đờ ra mà. Trong khi Hyun U còn đang thắc mắc là đứa nào giành gây lộn ở sảnh giao dịch thì nghe được tiếng quát của Suerol, không còn bất kỳ cơ hội nào khác đâu. Tìm thằng đã nưỡng mất thanh kiếm người lùn về đây rồi bắt hắn
Hyun U thầm mỉa mai, lúc đi ngang qua Sueron, cậu liếc mắt nhìn hắn một cái rồi thản nhiên lướt qua. Sau khi đang xuất khỏi game, Hyun U bắt đầu suy nghĩ nên xử lý Gui Hắc lâu thế nào. Gánh vác vai trò người thi hành phân cảnh chính, tốt nhất là mấy thứ phiền phức như vậy xử lý sớm bao nhiêu hay bấy nhiêu. Có nên dùng trận cực xóa nhân vật để khiến từng thằng một ra đi không nhỉ? Không được, thế thì mất thời gian quá. Thời gian là vàng bạc cả. Hay là thịt từng thằng thành viên cấp cao một, biết đâu chúng sẽ tự tan giã hẳn nhỉ? Thôi thì chuyện đâu còn có đó, chuyện gì khó có Yung Chan lo. Tối đó nhân lúc ăn tối Hyun U liền hỏi ý kiến của cậu bạn về việc vui hắc lâu. Yung Chan nghe xong thì phì cười đáp, đơn giản mà. Đăng tải một video khiêu khích chúng là được thôi. Đăng lời khiêu chiến lên diễn đàn, thách thức một trận PK ấy. Chúng từ chối thì sao? Một khi đăng lời thách thức lên các diễn đàn, chúng ta sẽ không thể phớt lờ nó đi được. Chẳng phải chính là cơ hội để cậu sử gọn cả Gui một lần luôn sao? Cậu sẽ trở thành chủ đề nóng của cả Arena, một mũi tên chúng hai đích còn gì? Yung Chan à, cậu đúng là thiên tài mà. Yan Chan nghe vậy thì mỉm cười nhắc nhở, đấy là nếu mà cậu thịt được chúng thôi. Ha, tớ là ai chứ? Thịt cả cái Gui luôn cho ấm túi tiền thôi chứ còn đợi gì nữa. Hyun U tự tin đáp. Vậy là ngày hôm sau, lời khiêu chiến của Hyun U đã tràn ngập các diễn đàn và đương nhiên chẳng mấy chốc đã đến tay Sueron. Ano, tôi là Ali Boss, game thủ Arena. Tôi quay video này là bởi tin nhắn mà tôi mới nhận được. Tin nhắn đó là từ một tấm chiếu mới cảm ơn tôi từ video tôi đăng tải về việc trừng trị đám thành viên cấp cao vô lại của Gui Hắc Lâu. Vậy nên tôi quyết định, bằng mọi giá sẽ khiến nhân vật của chúng không cánh mà bay, hay nói cách khác là bay ạc. À. Những bãi săn cùng hầm ngục đã bị chúng chiếm quá lâu rồi. Theo tôi biết thì có tất cả 15 thành viên cấp cao trong Gui, bao gồm cả hội trưởng, nhưng tôi đã cho hai đứa bay ạc à nên chỉ còn 13 thôi. Và tôi đã thách thức solo 1 vs 1 với chúng, đừng bỏ lỡ thời khắc mà chúng bay ạc. À. Nhìn video khiêu chiến mà Ali Boss đăng tải qua máy tính, Sueron liền nhận ra thanh kiếm trong tay cậu ta chính là thanh kiếm mình vừa bán bị hớ. Vậy ra kẻ đã khiến nhân vật của những thành viên cấp cao bị xóa với thằng nưỡng mất thanh kiếm người lùn của ta lại cùng là một người sao? Sueron giận bay màu, lập tức đăng nhập vào game, bất chấp lời khuyên của cấp dưới nên bỏ qua để tránh khiến mọi chuyện thêm xa tầm với. Anh ta vẫn ra lệnh tập hợp tất cả những thành viên cấp cao lại với tham vọng sẽ hành Hyun U ra bã. Điều này đồng nghĩa với việc chấp nhận lời thách thức của Hyun U. Một cuộc họp bất thường gồm các thành viên cấp cao được tổ chức tại trụ sở Gui Hắc Lâu. Nguyên nhân có cuộc họp này chính là vì lời thách đấu của Ali Boss. Theo tôi biết thì level của Ali Boss tầm 30. Tuy nhiên, việc hắn có thể hạ hai chủ lực bên ta, chắc chắn hắn vẫn còn mánh khóe gì đó. Trận cực xóa nhân vật hắn đưa ra rủi ro quá lớn. Thậm chí nếu ta có thắng cũng chẳng được lợi lộc gì. Chẳng phải tốt nhất nên mặc kệ hắn sao? Tóc ngắn đưa ra nhận định. Ngay lập tức lời phát biểu nhận về ánh mắt dọa người từ Sueron, mặc kệ. Cô đùa ta đấy à? Thế còn thanh kiếm người lùn của ta thì tính sao? Thể diện của Gui thì phải làm sao? Thấy không khí dần trở nên căng thẳng, một thành viên cấp cao khác liền góp ý, hay là thế này đi, chúng ta hẹn ngày đấu rồi hội đồng hắn. Sueron nghe vậy thì có chút phân vân, hừm, tức là ta nên úp sọt hắn hả? Đúng lúc này, Kang Jung Gu, chỉ huy tạm thời Gui New World đột nhiên xuất hiện rồi chào phúng nói, các ngươi thảm hại quá đấy. Chỉ huy các thành viên cấp cao của Gui Hắc Lâu bị bất ngờ, đồng loạt đứng dậy chào hắn ta. Các ngươi đều dưới quyền Gui New World, vậy mà lại tính úp sọt một tên level 30. Kang Jung Gu lên tiếng chỉ trích. Ngài việc gì ngàn dặm xa xôi tới đây? Không thèm để ý đến lời của Sueron, Jung Gu quét mắt nhìn các thành viên cấp cao rồi gọi ra một cái tên, Cho Gu, lại đây. Vâng, một tên béo ục ịch đi tới chỗ Jung Gu, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị Jung Gu tặng cho một cú đấm yêu thương, lập tức đau đớn ngồi gục xuống sàn. Gián độc chiếm hầm ngục mà không báo cáo với chúng ta, thậm chí ba thành viên Gui còn bị xóa nhân vật một cách nhục nhã. Sự kiên nhẫn của ta tới giới hạn rồi đấy. Nói rồi Jung Gu quay ra gọi tên Sueron khiến anh ta sợ toát mồ hôi. Lập tức quay một video phản hồi thách đấu. Các người phải giải quyết chuyện này đàng hoàng. Lẽ tự nhiên, mạnh được yếu thua. Ta mong lần này Gui Hắc Lâu sẽ là kẻ cười sau cùng. Ở một diễn biến khác, ba ngày đã trôi qua, Hyun U đến điểm hẹn để ký kết hợp đồng với công ty này. Dù gì cũng một thời làm Rickit nên bằng vốn tiếng Anh của mình. Hyun U không gặp chút trở ngại nào khi giao tiếp với Kale cũng như đọc điều khoản hợp đồng. Đúng như Yung Chan nói, điều kiện của họ là tốt nhất trong ngành. Thậm chí, họ còn chủ động bổ sung thêm một vài quyền lợi khác cho Hyun U, cụ thể. Thời hạn hợp đồng: 2 năm. Cứ mỗi 10.000 lượt đăng ký sẽ được trả 10.000 đô la Mỹ, mỗi 100.000 lượt đăng ký thì có thưởng thêm. Mỗi tháng được chọn một sách kỹ năng hiếm, một vật phẩm hiếm và một nguyên liệu độc nhất. Hyun U đọc xong mà có chút sửng sốt không nói nên lời. Nếu như có thể nhận được một nguyên liệu độc nhất mỗi tháng, Vậy thì cậu có thể chế tạo vật phẩm bằng các bí pháp có được hồi là Melit God rồi.
trong lòng có chút bất ngờ khi Kale biết được thân phận trước đây của mình, đúng là nay có khác. Yêu cầu bên phía tôi chỉ là gắn logo nay lên các trang bị của cậu. Một nhà thiết kế sẽ làm việc với cậu nên xin hãy thảo luận với người đó ít nhất mỗi tuần một lần. Sau khi ký kết hợp đồng, cả hai ngồi lại dùng bữa với nhau. Nhân lúc không khí vui vẻ, Kale có chút tò mò hỏi Hyun Woo, cho phép tôi hỏi sắp tới cậu có kế hoạch gì không? Tầm tuần tới tôi định bắt đầu stream, anh nên hóng dần đi là vừa. Tôi đã chuẩn bị một phi vụ khá lớn đấy. Lớn theo tiêu chuẩn của Melit God sao? Kale thầm nghĩ, sau đó thật lòng nói, tôi rất mong chờ đấy. Ăn tối xong, Hyun Woo trở về nhà Yung Chan thì liền được Yung Chan thông báo về việc Gui Hắc Lâu đã đăng video phản hồi về lời thách đấu của cậu. Chúng bảo sao? Chúng hẹn cậu đến đấu trường Yusma vào hai ngày sau, 8 giờ tối thứ hai. Thế à, Hyun Woo đáp cho có, sau đó cũng chẳng thèm xem video mà trực tiếp đăng nhập vào game tiếp tục săn quái. Xoẹt, một con quái bay màu, Hyun Woo đứng nhìn đám quái còn lại, trong lòng bất chợt dấy lên nghi vấn, người thần lằn ở vùng đầm lầy có level tầm 60 đến 70. Hiện tại mình level 34 nên cách biệt level là tầm 30, cơ mà sao chúng dễ rơi thế nhỉ? Do mình đã mạnh hơn bởi đống trang bị với kỹ năng độc nhất ư. Chắc do tầm này toàn đi săn quái nên là đánh giá hơi thấp độ bá của bản thân rồi. Level của hội trưởng Hắc Lâu phải tầm 85, nghe nói level trung bình của đám cấp cao cũng khoảng 70. Khá là chắc kèo mình không thua bọn chúng, cơ mà tính chơi lớn thì càng mạnh càng tốt. Và thế là Hyun Woo đã đi săn trong 30 tiếng liên tục. Có nghỉ giải lao vài lần nhưng cơ bản đó vẫn là 30 tiếng lao động vất vả, thành công tiêu diệt sạch người thần lằn đầm lầy. Chăm chỉ cày cấp trong 3 ngày nên nhờ đó mà độ thuần thục các kỹ năng của cậu cũng đã tăng lên, đồng thời cậu còn thăng cấp 6 lần và đạt level 40. Cứ thế, chẳng mấy chốc ngày diễn ra trận chiến cũng đến. Rất đông game thủ có mặt tại đây để tận mắt chứng kiến trận đấu lịch sử. Trước giờ g trên khán đài, mọi người bắt đầu đoán giải đoán non về kết quả trận đấu. Cậu thấy sao? Liệu Gui Hắc Lâu có thắng nhờ quân số áp đảo không? Đúng là bên đó áp đảo hẳn về quân số. Nhưng thay vì cân 13 một lúc, rõ ràng việc solo có lợi hơn cho cậu ta. Tôi mong Ali Boss sẽ chiến thắng. Trên sàn đấu, đối mặt với cả một quân đoàn, Hyun U không hề tỏ ra sợ hãi thậm chí còn mở lời châm chọc, toàn bộ 13 người đông đủ chưa. Biết đâu gã nào đó sợ hãi chạy mất dép rồi cũng nên. Sueron vừa bẻ khớp tay vừa đáp, tao cũng mừng là mày chịu xuất hiện. Tao sẽ giết mày rồi giành lại thanh kiếm người lùn mà không tốn một xu nào. Hyun U lấy tay che miệng cười duyên, tiếp tục thêm dầu vào lửa, ơ cơ mà nhỡ đâu mày bị chính thanh kiếm của mình giết thì sao? Thật thế thì để đâu cho hết nhục. Cái gì? Thằng cơ hó này, Sueron bị chọc điên quát lớn. Ta bắt đầu thôi nhỉ. Hyun U nói rồi cầm mic đọc diễn văn khai mạc. Cảm ơn vì đã đón đợi. Tôi xin chân thành biết ơn những người chơi có mặt để xem trận đấu này ngày hôm nay. Tôi đảm bảo không ai trong các vị sẽ thất vọng ra về ngày hôm nay đâu, cùng tận hưởng nào. Cùng lúc đó, Yung Chan vừa xem phát sóng trực tiếp, vừa thành thơi thưởng thức ly cà phê nóng hổi. Cái thằng này thật là trở thành người nổi tiếng thực thụ rồi nhỉ. Tiếc là Yung Chan chưa vui được bao lâu thì câu nói tiếp theo của thằng bạn thân khiến cậu trở tay không kịp, kinh ngạc đến độ phun luôn đống cà phê trong miệng. Nguyên văn lời Hyun U nói, như quý vị đã biết, Điều lệ là nhất ăn tất và thua xóa nhân vật. Ali Boss sẽ đấu với Gui Hắc Lâu, một trọi 13, đã tới giờ đổ sát rồi.